বই লিখেছেন ইনক্লুডিং সাতটা উপন্যাস যার মধ্যে আছে সাত আসমান তার প্রথম উপন্যাস এগারো জন অশ্বারোহী ইস্ক নামা আখতার নামা বিষাদ বিন্দু কলকাতায় গালিব মুর্শিদাবাদ রহস্য এর মধ্যে কলকাতায় গালিব এবং মুর্শিদাবাদ রহস্য এই উপন্যাস দুটি গত বই মেলায় বেরিয়েছে তিনি গল্প লিখেছেন গল্প গল্পের সমগ্র লিখেছেন তিনটি মানে পাবলিশ হয়েছে প্রথম তিনি গল্প দিয়ে শুরু করেন তার সাহিত্যিক জীবন এবং তার প্রথম গল্প গ্রন্থ হচ্ছে বিলকিস বেগমের পতনজনিত আখ্যান ও অন্যান্য তারপরে উনি লেখেন ফেয়ার লনে মধুবালা এবং তারপরে আঠেরো পর্ব নামে একটি গল্প গ্রন্থ উনি মহাভারত নিয়ে ওনার চর্চা এবং উনি পাঁচটি প্রবন্ধ সংগ্রহ লিখেছেন মহাভারত নিয়ে প্রথমটি মহাভারতে নাস্তিকতা দ্বিতীয়টি মহাভারতে যৌনতা তৃতীয় মহাভারতে দ্রৌপদী চতুর্থ মহাভারতে গুপ্তহত্যা এবং তারপরে মহাভারতে বিবাহ এবং এছাড়া তিনি বিবেকানন্দকে নিয়ে লিখেছেন বীর বিবেকানন্দ এবং আরেকটি বই লিখেছেন অমৃত শিকর নামে আমরা এবার আমাদের ডিসকাশনে যাব শামিমডা হ্যাঁ বলো আপনি পঁচিশ বছর ধরে দর্শন চর্চা করছেন এবং গত আঠেরো বছর ধরে বেলু রামকৃষ্ণ মিশনে দর্শনের অধ্যাপনা করছেন আপনি মূলত জয়েন করেছেন সেখানে বেদান্ত দর্শনের অধ্যাপক হিসাবে সুতরাং আমরা প্রথমেই আমাদের আলোচনা শুরু করব দর্শন সংক্রান্ত কিছু প্রশ্ন নিয়ে একটি প্রশ্ন আছে আমার ভারতের প্রেক্ষাপটে এবং একটি প্রশ্ন আছে বাংলা মানে পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে আমরা পশ্চিমবঙ্গ দিয়ে শুরু করব এবং তারপরে একটা দুটো রিলেটেড কোয়েশ্চেন আমরা দর্শন সংক্রান্ত কোয়েশ্চেন এবং ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে সেটা আমরা সেই আলোচনায় যাব আমরা প্রথমে আপনার কাছ থেকে জানতে চাইব যে বাংলায় অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম দর্শনের চর্চা সেভাবে হয় না কেন আপনি দর্শনের অধ্যাপক আপনি পড়াচ্ছেন দর্শন মূলত দর্শনের যে শাখাগুলো পড়ানো হয় মানে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে এবং পশ্চিমবঙ্গে শুধু নয় ভারতবর্ষের অন্যান্য ইউনিভার্সিটিতেও যেটা ভারতীয় দর্শন বলে আমরা আমাদের পড়ানো হয় সেখানে মূলত আমরা দেখি যে বেদান্ত এবং তার পরবর্তী বিভিন্ন হিন্দু ফিলোসফি যে বিভিন্ন শাখা যদি আমি আদৌ তাকে হিন্দু ফিলোসফি বলতে পারি তার সঙ্গে অবশ্যই বৌদ্ধ ফিলোসফি আছে তার সঙ্গে অবশ্যই জৈন ফিলোসফি আছে কিন্তু সেখানে আমরা দেখি যে ইসলামিক ফিলোসফি যদি আমি ইসলামিক হিসেবে ইউজ করতে টার্মটা কোটান কোটের মধ্যে রাখছি বা মুসলিম দর্শন সেভাবে আলোচনা হয় না এটা যেমন একাডেমিক পরিসরে হয় না আবার তেমন আমি দেখছি মুসলিম সমাজের মধ্যে দর্শন নিয়ে সেরকম উৎসাহ নেই এটা কেন দর্শন দর্শন নিয়ে আলোচনাটা বাংলাতে নেই কেন অথচ আমরা দেখছি পদ্মার ওপার গেলেই বাংলাদেশে আমরা দেখছি সেখানে দর্শন চর্চা বেশ ভালো মতোই হয় আমিনুল ইসলাম চর্চা করছেন রাইহান রায়ান তিনি লিখছেন দর্শন নিয়ে মুসলিম দর্শন নিয়ে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে সেভাবে হচ্ছে না এর কারণটা কি আপনার কাছ থেকে জানতে চাইব এবং কিভাবে বাংলায় মুসলিম দর্শন চর্চা শুরু করা যায় সে নিয়ে আপনার কাছ থেকে জানতে চাইব হ্যাঁ প্রথমেই বলছি যে আমি বেলু রামকৃষ্ণ মিশনে জয়েন করেছিলাম দু সালে জানুয়ারি মাসে সে অর্থে আমার এখন একুশ বছর চলছে আর আমি তো পড়াশুনো শুরু করেছি তারও বহু আগে এবং যখন আমি ছাত্র ছিলাম হায়ার সেকেন্ডারি পড়েছি অনার্স পড়েছি প্রেসিডেন্সি কলেজে তারপরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার ডিগ্রি করেছি পরে পিএইচডি করেছি তা আমি সব সব জায়গাতেই দেখেছি একদম হায়ার সেকেন্ডারি থেকে এম এ পর্যন্ত যে কোথাও ইসলাম দর্শনের ইসলামিক দর্শনের ছিটে ফোটা নেই আমি এই প্রসঙ্গে ইসলামের দর্শন এবং মুসলিম দর্শন এই দুটো একটু তফাত করতে চাইছি আমরা ইসলামীয় দর্শন বলব কোরআন এবং হাদিসকে কেন্দ্র করে যে ফালাসাফা গড়ে উঠেছে সেটাকে আমরা ইসলামীয় দর্শন বলতে পারি বা ইসলামী দর্শন বলতে পারি পক্ষান্তরে আমরা মুসলিম দর্শন হিসেবে সেগুলিকে চিহ্নিত করব যেগুলো মোটামুটিভাবে মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষরা যে চর্চাটা করে গিয়েছেন মূলত এরা অ্যারিস্টটল পন্থী দার্শনিক ছিলেন আল কিন্দি থেকে আল গাজালি অবধি মাঝখানে অনেকেই রয়েছেন আল ফারাবি রয়েছেন ইবনে রুশত রয়েছেন তো একটু একটু সূক্ষ্ম তফাত আছে আর একটা যে জিনিস যে কোথাও কোনো সিলেবাসে আমাদের সামান্যতম প্রতিফলনও ছিল না 
আমি যখন কলেজে পড়াতে ঢুকি সেই সময় আমার মনে হয়েছিল যে কেন এটা থাকবে না এবং আমি বেশ কিছু কাগজে মানে একটা টেলিগ্রাফেও বেরিয়েছিল এখনও গুগলে গেলে পাওয়া যাবে সেখানেও আমি লিখেছিলাম যে কেন মানে একটা মুসলিম রিপ্রেজেন্টেশন কেন থাকবে না এটা সব সব জায়গাতেই নানানভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এবং তার কারণ আমরা কম বেশি প্রত্যেকেই জানি কি অবস্থা ইত্যাদি ইত্যাদি সংস্কৃতির কথা বা ধর্মের কথা আর একটা যে জিনিস সেটা হচ্ছে একদমই খুব আন্তর্জাতিকভাবে আমরা সাধারণত দুটো দর্শনের কথা ভীষণভাবে বলি ইন্ডিয়ান ফিলোজফি এবং ওয়েস্টার্ন ফিলোজফি এই যে ডিভিশন এই ডিভিশনটা ভীষণ ইলজিক্যাল একটা ডিভিশন কেননা এটা তো এটা দুটোকে মেলালে এটা এক্সহস্টিভ হয় না মানে একটা সামগ্রিক চিত্র আমরা পাই না ইন্ডিয়ান হলে নন ইন্ডিয়ান হতে পারে উল্টোটা বা ওয়েস্টার্ন হলে ইস্টার্ন হতে পারে সেই হিসেবে দেখতে গেলে ওয়েস্টার্ন ফিলোজফির মধ্যেও আমরা ফেল না ইসলামী দর্শনকে ইসলামিক ফিলোজফিকে এবং ইন্ডিয়ান ফিলোজফির মধ্যে তো ফেলছি না কিন্তু একটুকু যদি আমরা চিন্তা করে দেখি তাহলে বুঝতে পারবো যে ইসলামিক ফিলোজফি কিন্তু দুটো জায়গাতেই পড়ে একটা কারণেই যে যেহেতু এই আল কিন্দি থেকে শুরু করে আল গাজালি এরা মূলত অ্যারিস্টটল পন্থী অ্যারিস্টটল পন্থী মানে সবাই যে অ্যারিস্টটলকে ভীষণভাবে সমর্থন করেছেন এমন নয় আল গাজালি অ্যারিস্টটলের ভীষণভাবে বিরুদ্ধে ছিলেন আল কিন্দি থেকে আল ফারাবি ইবনে রুশ এরা অবশ্য অ্যারিস্টটল পন্থী বলা যায় এদের আমরা অনেকটাই গ্রিক দর্শনের অন্তর্ভুক্ত করেছেন আন্তর্জাতিক মহলে সেই হিসেবে আমরা এটাকে ওয়েস্টার্ন ফিলোজফির অন্তর্ভুক্ত করতে পারি আবার আমরা যদি সুফি ঘরানার কথা ভাবি আমরা যদি এখানকার অদ্বৈতের কথা ভাবি আমরা যদি ভারতীয় মরমিয়াবাদের কথা ভাবি ভারতের বাউল ফকির দর্শনের কথা ভাবি তাহলে কিন্তু এটাকে খুব সঙ্গতভাবেই ভারতীয় দর্শন হিসাবে আখ্যায়িত করা যায় কিন্তু খুব দুঃখের বিষয় সেটা রাজনৈতিক কারণেই আমার মনে হয় যে এটা রাজনৈতিক কারণই এর পেছনে রয়েছে যে কোনোভাবেই এটাকে জানতে দেওয়া হবে না কিন্তু আমাদের যেটা ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় যে আমাদের মধ্যে যে ইসলামের দর্শন চর্চা করার প্রত্যেকের বাড়িতে চর্চা করার বা মক্তবে চর্চা করার সেখানে থিওলজি যেটা কালাম যেটা সেটার চর্চা করা হয় কম বেশি কিন্তু ফিলোজফির বা ফলাসাফার চর্চা কিন্তু সেরকমভাবে কিচ্ছু করা হয় না আমি একদমই আজকে মুর্শিদের সঙ্গে আমার একটা বিষয় নিয়ে কথা হচ্ছিল যে আমরা যখন থিওরি অফ ক্রিয়েশনের কথা পড়ি আমরা এখানে থিওরি অফ ক্রিয়েশনের কথা ভারতবর্ষে আমরা সে ব্রহ্মা প্রজাপতি ইত্যাদি ইত্যাদি আমরা গল্পগুলো মোটামুটি জানি এবং যখন আমরা কিন্তু সেমেটিক থিওরি অফ ক্রিয়েশনের কথা ভাবি তখন কিন্তু সব সময় আমরা ওই জেনেসিসের যে সেকেন্ড চ্যাপ্টার সেখানে এই মানবী ইভের জন্ম বৃত্তান্ত সেইটাকে কিন্তু আমরা ইসলামের থিওরি অফ ক্রিয়েশন বলেই মেনে নিয়েছি কীরকম সেটা আমি একটুকু উদাহরণ দিয়ে বলি যে ওই যে জেনেসিসের দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রথম মানবী ইভ সম্পর্কে যাকে আমরা হবা বেবি বলি জেনেসিসে বলা হচ্ছে ঈশ্বর তাকে প্রথম মানব আদমের পাঁজরের হার থেকে সৃষ্টি করেন রিপ থেকে সৃষ্টি করেন অর্থাৎ প্রথম মানবীর যে অস্তিত্ব সেটা সৃষ্টির আদি থেকেই পুরুষ নির্ভর তোরা এবং বাইবেলের পাশাপাশি যদি ইসলামের হাদিসকে সঙ্গে রাখি তাহলেও দেখব আদমের রিপ থেকেই হাবা বেবির জন্ম সহি বুকারি হাদিসের বহু জায়গায় এর এর সমর্থন আমরা পাব তাছাড়া অন্যান্য বহু হাদিস আছে এই এই কনসেপ্টটাকে তারা সমর্থন করে কিন্তু যদি আমরা ইসলামের ধর্মগ্রন্থ কোরআনে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করি তাহলে দেখব বিষয়টা মোটেও এই জেনেসিসের দ্বিতীয় অধ্যায়ের মতো নয় অর্থাৎ হাবা বেবির জন্ম আদমের রিপ থেকে বা পাঁজর থেকে হয়নি কোরআনের চতুর্থ সুরার কথা আমরা প্রত্যেকেই জানি আর নিশা যার অর্থ হলো নারী সেখানে কি বলা হচ্ছে সেখানটাই বলা হচ্ছে যে হে মানব সম্প্রদায় তোমরা তোমাদের প্রতিপালকদের ভয় করো যিনি তোমাদের একটি প্রাণ বা আত্মা থেকে সৃষ্টি করেছেন আত্মা থেকে রুহ থেকে সৃষ্টি করেছেন অর্থাৎ আদম এবং ইভ দুজনেই আল্লাহর দ্বারা সৃষ্ট দুজনেই আল্লাহর দ্বারা সৃষ্ট আদমের সঙ্গে ইভ মানে হাবা বিভিও সর্বশ্রেষ্ঠের মর্যাদা পেয়েছিলেন কিন্তু ওই শ্রেষ্ঠতার মর্যাদা যদি শুধু পুরুষকে দিতে হয় তাহলে হাবা বিবির জন্মের জন্মটাকে আরও যদি আমরা পরে করে দিই এবং যদি আদমের রিপ থেকে তার জন্ম এরকম বলি এবং আদমের নিঃসঙ্গতা কাটানোর জন্য এন্টারটেনমেন্টের জন্যই তাকে সৃষ্টি করা হয়েছিল এরকমভাবে যদি বলি তাহলে তাকে পুরুষ নির্ভর করে তোলা যায় এবং তাকে আরও হীনতর প্রমাণ করা সহজ হয় কিন্তু কোরআনে যদি আমরা খুব ক্লাসিক্যাল যে ইন্টারপ্রিটেশনগুলো সেগুলো যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা বুঝতে পারব একটা বড় অসঙ্গতি চোখে পড়ছে যদি আমরা জেনেসিসের দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিষয়টাকে ধরে নিই 
কি প্রশ্ন সেই বড় প্রশ্নটা যেটা অসঙ্গতি হবে আদমের পাঁজরের হাট থেকে যদি হাবা বিবি সৃষ্টি হন তাহলে তার রূপ যেটা ফুঁকে দেওয়া হচ্ছে সংযোজন করা হচ্ছে সেটা সেটা কিভাবে মানে তার আত্মাটাকে করা হচ্ছে যে রিপ থেকে তো তাকে বানানো হলো স্থূলভাবে আমরা আত্মাকে প্রাণের সঙ্গে অভিন্ন অনেক সময় বলে থাকি কিন্তু আত্মা আর প্রাণ এক নয় কারণ আমরা জানি যে এই আত্মার একটা প্রাণের মতন সেটা অনিত্য নয় আর কি প্রাণ তো নিত্য নয়ই এই আত্মার একটা শরীর ভিন্ন অস্তিত্ব আছে কিন্তু প্রাণের শরীর ভিন্ন অস্তিত্ব নেই এখন প্রশ্ন যেটা সেটা হচ্ছে হবা বিবির এই রুহ এলো কোথা থেকে আমরা যদি আবারও সুরা আর নিসার প্রথম আয়াতটিকে দেখি ইংরেজি অনুবাদে তাহলে তার ব্যাখ্যা করতে সুবিধে হবে কি বলা হচ্ছে সেখানে পিপল বি মাইন্ডফুল অফ ইউর লর্ড হু ক্রিয়েটেড ইউ ফ্রম আ নাফসুন ওয়াহিদা অ্যান্ড ফ্রম ইট ক্রিয়েটেড জাউ জাহা অ্যান্ড ফ্রম দ্য পেয়ার অফ দেম স্প্রেড কাউন্টলেস মেন অ্যান্ড ওমেন এটার বাংলা করলে এরকম দাঁড়াবে হে মানুষ সম্প্রদায় তোমরা তোমাদের প্রভুকে ভয় করো যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন নাফসুন ওয়াহিদা থেকে এবং সেই নাফসুন ওয়াহিদা থেকে বানিয়েছেন জৌ জাহা এবং সেখান থেকে অগণিত নর ও নারী এই যে নাফসুন ওয়াহিদা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে এর নাফসুন ওয়াহিদা থেকে এসেছে জৌ জাহা এই নফস ওয়াহিদা কি আদম প্রথম পুরুষ জাওয়জ মানে জাওয়দ যেটা বললাম যেটাকে প্লুরালে জাওজাহ বলা হয় তাহলে স্বামী বা স্ত্রী এটার অর্থ হয় জাওজ ব্যাকরণগতভাবে পুংলিঙ্গ তাহলে প্রথমে কিন্তু আসছে নফ নফস যেটা ব্যাকরণগতভাবে স্ত্রীলিঙ্গ তাহলে দেখা যাচ্ছে যে যদি ব্যাকরণের জায়গা থেকে দেখি তাহলে প্রথমে এসছে স্ত্রী তারপরে পুরুষ এমন ব্যাখ্যায় হাবা বিবি আদমের পূর্বে সৃষ্ট এমন ব্যাখ্যা দেওয়া যায় তার কারণ হচ্ছে নফস আগে তৈরি হয়েছে সেটা স্ত্রীলিঙ্গ এবং তারপরে জাওয়জ তৈরি হয়েছে যেটা পুংলিঙ্গ কিন্তু তোরা এবং বাইবেল অনুযায়ী এবং কিছু হাদিসের সূত্র ধরে নফস বলতে আমরা আদমকে বুঝেছি এবং জাওজ বলতে আমরা হবা বিবিকে ব্যাখ্যা করে নারীর জন্ম পুরুষের শরীর থেকে এমন তত্ত্ব আমাদের এখানে পেশ করা হয় কিন্তু আমাদের নফস হল আত্মা বা রুহু যা সর্বপ্রথম সৃষ্টি মানে সর্বপ্রথম যেটাকে সৃষ্টি করা হয় তিনি আদম বা পুরুষ হতে পারেন না প্রথমে সৃষ্টিকর্তা এই নফস বা আত্মা তৈরি করেন এবং এই আত্মা বা নফস ব্যাকরণভাবে স্ত্রীলঙ্গ হলেও ব্যাকরণগতভাবে স্ত্রীলিঙ্গ হলেও তিনি ইভ নন তিনি প্রথম নারীও নন আত্মা বা নফস থেকে আল্লাহ তৈরি করেন জুড়িকে যেটা হচ্ছে জাউজাহা এই জুড়ি হলেন প্রথম নর ও নারী আদম এবং হাবা বিবি ফলে ইসলামী দর্শনে নারীর জন্ম নর থেকে এমন যে ব্যাখ্যা করা হয় তা নিয়ে কিন্তু পুনরায় আমাদের ভাবনা চিন্তার অবকাশ রয়েছে কেননা আমরা যদি বিশেষ করে খুব বড় বড় কাজ হয় যেখানে যে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে সেখানেও যদি আমরা ফেমিনিজমের বিভাগের জায়গাগুলোতে যাই আমি বলছি না যে এই ব্যাখ্যাটাকে মেনে নিতে হবে বা এক ব্যাখ্যাটাই চূড়ান্ত কিন্তু নারী যদি সত্যি পুরুষের পাঁজরের হাত থেকে উৎপন্ন হন তাহলে নারীর অস্তিত্ব হয়ে পড়ে গৌণ এবং পুরুষ যাকে ফেরেস তারা সেজদা দিলেন তিনি হবেন মুখ্য এবং আদর্শ মানব আমরা একটু আগে বলেছি যে কোরআনের কোথাও এই কথা বলা নেই যে আদমের পাঁজরের হাট থেকে হবা বিবির জন্ম এই সমস্যা হচ্ছে ব্যাখ্যাকারদের পূর্বতন ইহুদি এবং নাসারা খ্রিস্টান মতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের যারা মোটামুটিভাবে ইসলামী ব্যাখ্যাকার তারা এমন একটা বয়ান তৈরি করেছেন এখন এই বয়ানটা যতটা না ধর্মতাত্ত্বিক তার থেকে অনেক বেশি পিতৃতান্ত্রিক আমাদের মনে হয় যে সৃষ্টিকর্তা একটি একক দ্রব্য থেকে নর ও নারী নামক একক জুড়িকে একই সময়কালে সৃষ্টি করেছেন সৃষ্টির এই দ্বৈতবাদ সম্পর্কে কোরআনে বহু বহুবার বিভিন্ন জায়গায় নানা কথা উচ্চারিত হয়েছে তিনি একান্ন নম্বর সুরাতে বলছেন ঊনপঞ্চাশ নম্বর আয়াতে আর প্রত্যেকটি জিনিসেরই আমরা জোড়া তৈরি করেছি সম্ভবত তোমরা তা থেকে শিক্ষা লাভ করবে কোরআনের যে মূল নীতি তার সঙ্গে এই কথাই সঙ্গতিপূর্ণ যে কোনো সৃষ্টির সময় নর ও নারী জোর বা জুটি তৈরি করা হয়েছিল সৃষ্টিকর্তা এক অন্যদিকে সমগ্র সৃষ্টি হলো জোর বা পেয়ার এবং জুটির কথা বলা মানেই সাম্যের কথা বলা সৃষ্টির ক্ষেত্রে একে অপরের পরিপূরক আদম আদম যেমন হাবা বিবির জন্য তেমনি আদম যেমন হাবা বিবির জন্য তেমনি আদমের জন্য হাবা বিবি এই যে আমরা থিওরি অফ ক্রিয়েশনের কথা বললাম সেখানে অবশ্য অনেকটা সংশয়বাদেরও জায়গা আছে কেননা কোরআনের নানান রকমের ভাষ্য আমরা দেখতে পাই মূলত কোরআনের দু ধরনের আয়াত রয়েছে মহুকামাত এবং মোতে সাবেহাত
প্রথম প্রকারের আয়াতকে আমরা শাব্দিক অর্থে গ্রহণ করতে পারি কিন্তু মোতে সাবেহাত আয়াতের অর্থ হলো দ্রুহ এবং রূপক ইসলামের যে অনুসরণকারী দার্শনিক তারা যে কেবলমাত্র কোরআন এবং হাদিসের চর্চা হাদিসকে মেনে দর্শন চর্চা করেছেন এমন নয় আমি যেটা প্রথমেই বলছিলাম মুসলিম দার্শনিক যারা এদের মধ্যে অনেকে গ্রিক দার্শন দর্শনের প্রতি অনেক বেশি আগ্রহ দেখা গিয়েছে এবং তাদের লেখালেখিতেও আমরা দেখেছি যে গ্রিক দর্শনের প্রভাব কোরআন হাদিসের তুলনায় অনেক বেশি এমনকি গ্রিক দর্শনের সঙ্গে যেখানে ইসলামের বিরোধ আছে সেখানেও কেউ কেউ সকলে নন কেউ কেউ গ্রিক দর্শনের প্রতি প্রক্ষপাতিত্ব করেছেন এই সব মুসলিম দার্শনিকদের নাম আমরা জানি আল কিন্দি ইবনে সিনা আল ফারাবি ইবনে রুশ ইত্যাদি এই যে ইবনে রুশদের কথা বললাম আল কিন্দি থেকে ইবনে রুশ এরা প্রত্যেকেই পলিম্যাথ মানে কারুরি বইয়ের সংখ্যা দুশোর কম নয় কেউ সঙ্গীতজ্ঞ কেউ ম্যাথামেটিশিয়ান ফিলোজফ তো প্রত্যেকেই এবং এদের এদের যে অবদান মানে সেই অবদানের কথা আমরা এখন বিস্তৃত হয়েছি ইসলামের যে গোল্ডেন এজ অর্থাৎ ওয়েস্টার্ন জগতে যেটাকে অন্ধকারের যুগ বলা হয় সেটাই মূলত ইসলামের বা মুসলিম দর্শন চর্চার একটা গৌরব উজ্জ্বল অধ্যায় ছিল এই যে দার্শনিকদের কথা বললাম আল কিন্দি থেকে ইবনে সিনাল ফারাবি ইবনে রুশ অ্যাভেরোস অ্যাভেরোসকে বলা হয় গ্র্যান্ড গ্র্যান্ডফাদার অফ ইউরোপিয়ান রেনেসা এরা সকলেই মুসলিম দার্শনিক ইসলামীয় দার্শনিক এদেরকে আমরা বলতে পারি না কেননা বললে সেটা একটুকু সত্যের অপলাপ হয় এই এই ভাবুকদের মধ্যে ইবনে রুশ সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ আমি আগেই বললাম তাকে ইউরোপ ইউরোপীয় যে নবজাগরণ তার পিতামহ বলা হয় এইখানে আরেকজনের কথা না বললে মানে বিষয়টা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে তিনি হচ্ছেন আল গাজালি আল গাজালি মূলত একাদশ শতাব্দী জন্মগ্রহণ করেন দ্বিতীয়ার্ধে এবং মারা যান দ্বাদশ শতাব্দীর শুরুর দিকে একেবারেই আল গাজালি এইসব দার্শনিক দিক থেকে একটু অন্যরকম ছিলেন তার একটা বিখ্যাত বই যেটা আমরা সকলেই একটু 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 উল্টে দেখতে পারি এটার ইংরেজি অনুবাদও আছে বাংলা অনুবাদও আছে বাংলা অনুবাদটা বেশ খারাপ ইংরেজি অনুবাদ যেটা সেটা পাওয়া যায় বইটির নাম হচ্ছে তাহাফাতাল ফালা সিফা আমরা আগেই বলেছি যে ফালা সাফা মানে হচ্ছে ফিলোজফি আর ফালা সিফা হচ্ছে ফিলোজফার দার্শনিক তাহাফাতাল ফালা সিফা দার্শনিকদের অসঙ্গতি ইনকোহেরেন্স অফ ফিলোজফার্স কর্মজীবনের প্রথম দিকে আল গাজালি এই গ্রন্থ রচনা করেছিলেন ইসলামের যে ধর্মতত্ত্ব থিওলজি সেখানে একটা আশারাইট একটা কমিউনিটি আছে আশারাইট স্কুল আছে আশারীয় সম্প্রদায় এই আশারীয় সম্প্রদায়ের তিনি একজন ছাত্র ছিলেন আল গাজালি আশারীয় স্কুল সুন্নি ইসলামের একটি শাখা যারা শরীয়তি বাধা নিষেধকে মান্য করেন এবং একটা নির্বিচারবাদী বিধি রচনা করেছিলেন আশারীয় স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন আবু হাসান আল আশারি তিনি দশম শতাব্দীর মানুষ আশারীয় যে স্কুল আশারীয় যে সম্প্রদায় তার সদস্য হিসেবে গাজালি অ্যাভিসিনিয় ইবনে সিনা সম্প্রদায়ের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন ইবনে সিলা সিনা ছিলেন একজন পলিম্যাথ বা বহুমুখী প্রতিভাধর চিন্তক ইবনে সিনার পরিচয় ডাক্তারবাবুরা জানবেন তাকে আধুনিক মেডিসিনের জনক বলা হয় কিন্তু তার থেকেও তার বড় পরিচয় হলো তিনি একজন অ্যারিস্টটল পন্থী দার্শনিক তার মতে উপলক্ষ্যবাদ বা অকেশনালিজম এবং ইসলামী দর্শন পরস্পর বিরোধী গাজালির লেখা যে তাহাফাতুল ফালাসিফা এই গ্রন্থে ইবনে সিনহার পাশাপাশি আল ফারাবির সমালোচনাও আছে আল ফারাবিও ইসলামী চিন্তার তুলনায় গ্রিক দর্শনকে বেশি গুরুত্ব দিতেন আল ফারাবি নবম শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় মারা যান এই আল ফারাবি ইবনে সিনার তুলনায় প্রবীণ অ্যাভি সেনার তুলনায় প্রবীণ এবং তাঁকে মানে আল ফারাবিকে অ্যারিস্টটল পন্থীরা সেকেন্ড মাস্টার বলে দ্বিতীয় গুরু বলে অবশ্যই অ্যারিস্টটল হচ্ছেন প্রথম গুরু ইবনে আল ফারাবি এতটাই বিখ্যাত মানুষ আল গাজালির যে তাহাফাতুল ফালাসিপা সেটা ইসলামী ধর্মতত্ত্ব থিওলজি এবং দর্শনের একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ এই গ্রন্থে তিনি যে কাজটা করেছেন সেটা একটা খুব মারাত্মক কাজ সেটা হচ্ছে মূলত তিনি অ্যারিস্টটলীয় দর্শনকে ইসলামের যুক্তিতে ইসলামের দর্শনের যুক্তিতে খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন আমরা আমি এতগুলো কথা এই কারণে বললাম যে আমাদের প্রথমে আমি যে আদম এবং হবাবিবির কথা বললাম এই কারণেই বললাম যে এই মতটাই যে একদম ফাইনাল তা বলা হচ্ছে না কারণ ক্লাসিক যে সমস্ত টেক্সট এবং যে সমস্ত টেক্সট মানে আমরা যেটা আসমানি কিতাব বলি সেগুলোর ব্যাখ্যা কোনোদিন ফুরোবে না মানে মানে দিজ আর টেক্সট ইজ ইন ফ্লাক্স টেক্সট ইন ফ্লাক্স মানে সব সময়ে যেন যুগের সঙ্গে সঙ্গে যেন তার ইন্টারপ্রিটেশনও বদলাবে অবশ্যই মতে সাবে হাত আয়াতের অর্থগুলো বদলাবে যেগুলো দুরূহ এবং রূপক এবং এই 
এই যে একটা কন্টিনিউয়াস চর্চা সেই চর্চাটা যদি না করা যায় তাহলে হয়তো দুশো বছর আগে আমরা যে ধরনের চিন্তাভাবনা করতাম এখনও সেই ধরনের চিন্তাভাবনা করব তার মানে কিন্তু এই নয় আমি এটা বলতে চাইছি না যে দুশো বছর আগে যে সমস্ত জিনিসগুলো নৈতিকভাবে ঠিক ছিল বা অন্যান্যভাবে ঠিক ছিল এখন সেগুলো ভুল হয়ে গেছে তা নয় ইসলামের দর্শনের যে গভীর দিক যে নানান রকমের যে জায়গা সেই জায়গাগুলোতে আমাদের আমরা আমাদের যেতে হলে আপনি একটু অফ করুন এটা ভিডিওটা অফ করুন আপনি যিনি এসেছেন একটু ভিডিওটা অফ করুন কাইন্ডলি সামিম স্যার আমি একটু আমি একটু বলবো যে আপনি জাস্ট হেডফোনটা একটু দূরে নেন আর সাউন্ডটা ক্লিয়ার আসবে আপনি ছেড়ে দিয়ে কথা বলুন ক্লিয়ার আসবে হ্যাঁ হ্যাঁ ছেড়ে দিয়েছি হ্যাঁ তো এই এই জন্য এই কথাগুলো বলছি যে আমাদের রাজনৈতিক ভাবে বা অন্যান্য ভাবে কিভাবে আমাদের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদিগুলোতে ইসলামের দর্শন পড়ানো যায় শুধু ইসলামের দর্শনই নয় মানে ইসলামের নানান দিক রয়েছে সাহিত্য রয়েছে সঙ্গীত রয়েছে অনেক কিছুই রয়েছে সেগুলো জানি না কিভাবে কি কি করে কি সম্ভব হবে কিন্তু যেটা সম্ভব আমরা করতে পারি সেটা হচ্ছে এই যে বেসের মতন যে সংগঠন রয়েছে বা আমাদের আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি একটা দর্শনের শাখা খুলে সেখানে যদি কিছু করা যায় আমরা আলিগড়েও দেখেছি কিছুটা ইসলামের দর্শন পড়ানো হয় সুতরাং চর্চাটা নিশ্চয়ই সার্বিকভাবে যে একটা চর্চা হবে বা আগামীকাল থেকে এরকম নিশ্চয় নয় কিন্তু কিছু মানুষ এটার চর্চা করবেন এবং তারা নিজেদের মধ্যে তর্ক করবেন তারা নিজেদের মধ্যে যুক্তি প্রতিযুক্তি দেবেন এতেই তো আমাদের দর্শন আরও বেশি রিচ হয়ে উঠবে আমাদের মনন সমৃদ্ধ হবে সুতরাং এইটুকু আশা আমরা করতেই পারি মোর্শেদ ধন্যবাদ সামিম দা কালাম এবং ফালসাফার ডিফারেন্সিয়েশন করলেন আপনি খুব সুন্দরভাবে আমি একটু বলি আপনি যেটা বলছিলেন ইভেন সোনা ইভেন ইবনে সিনা এবং ইভেন রুশ সম্বন্ধে ইবনে সিনাকে নিয়ে দু সালে হু থেকে ইবনে সিনা ডিরেক্টরি বের করা হয় আপনি যে বললেন যে উনি আধুনিক মানে মেডিসিনের জনক এবং সেটা স্বীকৃতি সব দু সালে হু থেকে ইবনে সিনা ডিরেক্টরি বের করা হয় এবং ইভেন রুশদের সম্বন্ধে আমি জাস্ট শ্রোতাদের জন্য বলছি আর কি যে আপনারা নিশ্চয়ই দামতের দামতের আপনারা গ্রন্থের সরি কাব্যগ্রন্থের নাম শুনেছেন দ্য ডিভাইন কমিটি সেখানে দামতে যে ফার্স্ট সেকশন ইনফর্ন সেখানে আমরা দেখছি যে দামতে প্রফেট মোহাম্মদকে পর্যন্ত ইনফর্ন তো স্থান দিচ্ছেন যে ই যে কি বলবো মানে ক্রিয়েটার অফ ফলস রিলিজন সেইভাবে কিন্তু ইভেন রুশদের প্রতি শ্রদ্ধাটা পাশ্চাত্য জগতে এতটাই ছিল যে ইভেন রুস্ট তিনি ক্রিস্টিয়ান না হওয়ার কারণে তাকে স্বর্গে স্থান দেওয়া যাচ্ছে না কিন্তু তাকে স্থান দেওয়া হচ্ছে লিম্বতে মানে সেটা কম্পারেটিভলি ইনফর্ন থেকে বেটার পজিশন আর কি তাকে লিম্বতে স্থান দেওয়া হচ্ছে মানে এরকম একটা ইম্পর্টেন্স ছিল তখন কি ইভেন রুস্টের আমার রিলেটেড প্রশ্নের সঙ্গে যেটা আমি করতে চাই সেবার আর কি যে আপনি বললেন যে আলিয়া ইউনিভার্সিটি বা বেসের মতো এই যে সংগঠন যেগুলো তারা মুসলিম দর্শনে চর্চা শুরু করতে পারে আমি এখানে একটু অ্যাড করতে চাইব এবং আপনার মতামত জানব এবং শ্রোতারাও চাইলে তাদের মতামত পরে দিতে পারে যে আমাদের যে সিস্টেম এডুকেশন সিস্টেম বহু আগেই সৃষ্টি হয়েছিল মানে যদি আমরা বলি মাদ্রাসা এডুকেশন সিস্টেমের কথা যেখানে সেই কালামটা কিন্তু পড়ানো হয় আমার মনে হয় ফলসাফাও পড়ানো হয় আমাদের কি এখন ভাবা উচিত যে এই মাদ্রাসা এডুকেশনটাকে যদি আমরা একটু রিফর্ম করতে পারি সেখানে যদি আমরা ফলসাফা চর্চাটা একাডেমিক চর্চার মতো করে নিয়ে আসতে পারি রিগোরাস একটা চর্চা হয় আমরা কারণ জানি আমরা অক্সফোর্ডে সেখানেও ইসলামিক সেন্টার আছে সেন্টার ফর ইসলামিক স্টাডিজ সেখানেও থিওলজি চর্চা হয় সেখানেও ফলসাফা চর্চা হয় আমাদের মাদ্রাসা সিস্টেমগুলো সেটা করবে না কেন এখান থেকে এমন একজন স্কলার উঠবে না কেন আমাদের তা আমরা আসার কথা বলছি আর কিন্তু আমরা স্বপ্ন দেখছি যে আমাদের মাদ্রাসাগুলো থেকেও কীরকম একজন দার্শনিক উঠতে পারে না যাকে নিয়ে সারা পৃথিবীতে আলোচনা হবে আমি এটা একটা কথা বলতে চাইলাম আর কি আপনার মতামত জানতে চাইবো হ্যাঁ হ্যাঁ আমি তোমার সঙ্গে একদমই একমত যেহেতু এই সব মানুষরা আল কিন্দি থেকে শুরু করে একদমই আল গাজালি কথা যারা বললাম যাদের কথা তারা তো একদমই মাতৃভাষাতেই চর্চা করেছেন সুতরাং তারা যদি এরকম এক মৃত্যুর এত বছর পরেও তারা যদি জগৎ বিখ্যাত হয়ে থাকতে পারেন তা আমাদের এখানে কেন দুশো বছরে বা পাঁচশো বছরে এরকম মানুষ উঠবে না এরকম তো হওয়া যায় না তাছাড়া আমাদের এখন একটা দুঃসময় চলছে আমার নিজের মনে হয় যে এই দুঃসময়ের সময় 
এই চর্চাগুলোকে আরো বেশি আঁকড়ে থাকা দরকার এই চর্চার মধ্য দিয়ে আমার মনে হয় যে দুঃসময়কে অতিক্রম করা যাবে এর মধ্য থেকেই হয়তো সমাধানের কোনো বীজ মন্ত্র বেরোবে সেই সেই যে আমরা একেবারেই মানে আমরা তো খুব কম জানি মানে খুব আমরা ফাইনাইট বিং আমরা কম জানারই কথা কিন্তু আমরা কেন দশটা লোক যদি এক একত্রিত হই আমরা যদি একশোটা মানুষ একত্রিত হয় তাহলে আমাদের কম জানাগুলো অন্তত অতটা কম থাকবে না একটু সামান্য হলেও বাড়বে বলতো এভাবে বাড়তে বাড়তে আমরা পরের জেনারেশনকেও দিয়ে যেতে পারবো তারপরের জেনারেশনকেও দিয়ে যেতে পারবো কিন্তু চর্চাটা যদি থেমে থাকে আমরা যদি সেই মানে আগের যে ইন্টারপ্রিটেশন বা ইত্যাদি ইত্যাদি আমি আমি একদমই বলছি না আগের ইন্টারপ্রিটেশনগুলো আমি মান্য করব না আমি বলতে চাইছি চর্চাটা কেন করব না কেন আমি সেখানে আরও দুটো কথা কেন যোগ করব না কেন আমি আরও দশটা কথা যোগ করব না এটা এটা আগেকার জিনিস আগেকার জিনিসের পরে ডেভেলপ আমি আরও করব না কেন আমার বক্তব্য সেটা আমি কখনোই কথা বলতে চাইছি না যে আগের মানুষরা যে সমস্ত ইন্টারপ্রেট করে গেছেন সেগুলো ভুল সেগুলোকে আমরা ছড়ে ফেলে দেবো একদমই নয় আমরা নিশ্চয়ই সেগুলো নিয়ে আরও চর্চা করব আমাদের এখানে যে ন্যায় দর্শনের ঘরানা ছিল নৈয়ায়িক পণ্ডিতরা তারা তো যুক্তিতর্ক করতে করতেই তাদের ডিসকোর্স আরও বাড়িয়ে চলেছেন বাড়িয়ে চলেছেন এখনো বিভিন্ন জায়গায় ন্যায়ের চর্চা হয় তাহলে আমাদের এই যে যুক্তির চর্চা আমাদের এই যে কেননা আমি একটু আগেই বললাম যে আলকিন্দি যখন মানে থিওরি অফ নলেজের কথা বলছেন এবং থিওরি অফ নলেজের কথা বলতে গিয়ে তিনি বারবার বলছেন যে ক্রাইটেরিয়ান অফ ট্রুথ যেটা হবে সেটা হবে ম্যাথামেটিক্যাল সেটা ওই ওই তোমার আধুনিক দর্শনের জনক রেনে দেকার যেমন রেনে দেকার যেমন পরবর্তী সময়ে বলেছিলেন যে সত্যের মানদণ্ড সত্যতার মানদণ্ড হবে স্পষ্টতা এবং বিবিধতা মানে ক্ল্যারিটি অ্যান্ড ডিস্টিংটিভনেস ঠিক এই কথাটাই আলকিন্দি বলেছিলেন এবং এটা বলে উনি পরবর্তী সময় আধুনিক দর্শনের জনক হয়েছেন আরও আরও তার অনেক ম্যাথামেটিক্যাল রিলেটেড রয়েছে মেথডিক ডাউট টাউট রয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি এবং এরা কিন্তু যেহেতু আলো কিন্তু নিজে ম্যাথামেটিশিয়ান ছিলেন এরা কিন্তু কোরআনকে ব্যাখ্যা করতে চাইছেন একদম গণিতের জায়গা থেকে একদম গণিতের জায়গা থেকে ফলত যে সব সময় আমাদের একটা ফেথকে আঁকড়ে থাকতেই হবে কেন মানুষ বিভিন্ন প্রকারের হয় কেউ ফেথটাকে নিয়ে শান্তিতে বাস করতে চায় আবার কেউ বলে যে না ফেথটাকে আমার আমার ভেতরে কিরকম একটা সংশয়বাদ তৈরি হয়েছে আমি স্কেপটিক হয়ে যাচ্ছি আমার লজিক দরকার এই এই যে নানান ধরনের স্কুল তৈরি করার যে বিষয় রয়েছে কারণ সবার তো চাহিদাটা একরকম নয় যার ফলে আমাদের কিন্তু চর্চাটা চালিয়ে যেতে হবে চর্চাটা চালিয়ে যেতে পারলেই আমরা একটা বহুরৈখিক সন্দর্ভ পাবো আর কি যে মানে মানে কোরআন যেহেতু একটা ক্লাসিক্যাল টেক্সট আসমানি কিতাব এবং টেক্সট ইন ফ্লাক্স ফলত এটা যত চর্চা হবে যত বেশি চর্চা হবে তত আমরাই লাভবান হব এবং আমি যে কথাটা বললাম যে এই এই ধরনের ধ্রুপদী যে মানে তোমার গ্রন্থ এই গ্রন্থর সমস্ত জায়গায় এই গ্রন্থে চর্চা হওয়া খুবই আবশ্যক ধন্যবাদ সামিমদা আর একটা প্রশ্ন আমরা করব দর্শন নিয়ে ভারতীয় প্রেক্ষাপটে এবং তারপরে আমরা মহাভারতের আলোচনায় যাব দু হাজার ষোলো এবং দু হাজার সতেরোতে দুটো ইন্ট্রোডাকশন টু ইন্ডিয়ান ফিলোসফি একটা এবং অক্সফোর্ড হ্যান্ডবুক অফ ইন্ডিয়ান ফিলোসফি পাবলিশ হয় অক্সফোর্ড হ্যান্ডবুক অফ ইন্ডিয়ান ফিলোসফি বা এডি এডিট করেন জনার্দন গ্যানেরি যেখানে আটত্রিশটা চ্যাপ্টার আছে দর্শন নিয়ে কিন্তু সেখানে এবং তাও একটা আছে চ্যাপ্টার সেখানে তিনি মানে একজন লিখছেন আর কি মুয়াই আল্লাহর যিনি কিস্তি সুফি সম্প্রদায় একজন ছিলেন সাধক ছিলেন এবং তার একটা ট্রিটিস নিয়ে আলোচনা হচ্ছে এই একটা চ্যাপ্টারে শুধুমাত্র সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অক্সফোর্ড হ্যান্ডবুক অফ ইন্ডিয়ান ফিলোসফি আমি শব্দটা ইন্ডিয়ান শব্দটা একটু এমফেসিস করতে চাইছি আবার আমরা দেখছি দু হাজার ষোলোতে অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু ইন্ডিয়ান ফিলোসফি যেটা কেমব্রিজ থেকে বেরোচ্ছে এডিট করছেন রয় ডাব্লু পেরেট সেখানে আমরা দেখলাম একটাও কোনো মানে সামান্যতম আলোচনা নেই মুসলিম দর্শন নিয়ে আর কি মুসলিম দর্শন এমন হতে পারে যে আমি বলতে চাইছি না যে জিওগ্রাফিক্যালি ইন্ডিয়ার বাইরে থেকে কোনো ফিলোসফাকে আলোচনা করতে হবে আমি যেটা বলতে চাইছি যে ভারতবর্ষেও তো মুসলিমরা দর্শনের চর্চা করেছে বা বিভিন্ন সুফি ঘরানা হোক বা আরও অন্যান্য বাউল বা তাদের যে যে বিভিন্ন শাখা সেগুলো নিয়েও সামান্যতম আলোচনা নেই আমরা যদি রাধাকৃষ্ণের সেই বিখ্যাত দুটো ভলিউমের ভলিউম ইন্ডিয়ান ফিলোসফি দেখে সেখানেও সামান্যতম আলোচনা নেই সুরজিৎ দাসগুপ্তের হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়ান ফিলোসফি সেখানেও আলোচনা নেই আমার কোথাও আপনি এর আগে অবশ্য বলেছেন যে একটা রাজনৈতিক কারণের মধ্যে যুক্ত আছে মানে ইন্ডিয়ান যে ফিলোসফিক্যাল সেলস সেটা তৈরি হচ্ছে বা এক্সক্লুডিং মুসলিম ফিলোসফি এটাকে কি করে মানে মানে আমাদের এটাকে যদি মুসলিম ফিলোসফিকে আনতে হয় ইন্ডিয়ান ফিলোসফি হিসেবে তাহলে কি করা যায় কারণ আমরা জানি যে 
ক্ষিতিমোহন সেনের লেখা পড়লে বোঝা যায় যে ভারতবর্ষে মুসলিম এবং হিন্দুদের যৌথ সাধনা কথা তিনি বলছেন সুরজিৎ দাসগুপ্তের যদি আমরা বই পড়ি ভারতবর্ষ ইসলাম ও ভারত ভারতীয় ইতিহাস সরি ভারতবর্ষ ও ইসলাম সেখানেও তিনি বলছেন যে দক্ষিণ ভারতে যখন ইসলামিক ইসলামের আগমন হলো এবং তারপরে যখন আমরা শঙ্করের কথা আপনার সঙ্গে সকালে একটি কথা বলছিলাম শঙ্করাচার্য যখন অদ্বৈতবাদীর কথা বলছেন কোথাও গিয়ে সেখানে যেন একটা ইসলামের ইনফ্লুয়েন্স আমরা মানে মনে হচ্ছে সেখানে একটা ইসলাম ইনফ্লুয়েন্স করছে তার অদ্বৈতবাদের থিওরি তো এই যে ডিফারেন্ট স্ট্রেন্স অফ ফিলোসফিক্যাল মিউজিংস সেগুলোকে ইনকর্পোরেট করা এজ ইন্ডিয়ান ফিলোসফি সেটার জন্য কি করা যেতে পারে হ্যাঁ একটা অবশ্যই যে মুসলিমদের আরো বেশি বেশি করে চর্চা করতে হবে তাদেরকে লিখা লিখির মধ্যে আনতে হবে এইসব জিনিসপত্র তাছাড়া কি আর অন্য কিছু করা যায় মানে এটা একটু জানার কথা না দেখো একটা জিনিস হচ্ছে যে এটা কেউ করে দেবে না এটা গানেরিও করে দেবেন না এটা কেউ করে দেবে না মানে যেটা আমাদের নিজেদেরই করতে হবে আমরা যারা ইসলামের দর্শনের চর্চা করি তাকে মুসলমান হতে হবে এমন কোনো কথা নয় আমরা যারা ভালোবাসি যারা আমাদের প্রচুর মানে অমুসলমান বন্ধু আছেন যারা ইসলামের দর্শনের চর্চা করেন অনেকেই করেন এবং তা তারা তারা আমাদের আমরা যারা গড় মানুষ আর কি তাদের থেকে অনেক বেশি চর্চা করেন এবং তাদের কাছে আমরা নিয়মিত পাঠ হলেই ফলে এই জিনিসটা যারা ইসলামের দর্শনের অনুরাগী এবং মান্য করতে হবে এমন কোনো কথা নয় আমরা সমস্ত বৌদ্ধ দর্শনের সব কিছু মান্য করি হিন্দু দর্শনের সব কিছু মান্য করি এমন তো নয় আর তাছাড়া যে যুক্তিতে বারবার যে যুক্তিতে বলা হচ্ছে যে বহিরাগত ধর্ম ইত্যাদি ধর্ম দর্শন বহিরাগত এখন বিষয়টা হচ্ছে এই যে শৈব দর্শন যেটাকে আমরা বলি সেটাকে তো আমরা ভারতীয় বলবো অভারতীয় কেউ কি বলবে নিশ্চয়ই বলবে না তো শৈব দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা কে নিশ্চয়ই স্বয়ং শিব স্বয়ং শিব কোথাকার মানুষ কৈলাসের মানুষ কৈলাস কোথায় তিব্বতে তিব্বতের রাষ্ট্র কি চীন তাহলে তো সঙ্গতভাবে শিবকেই তো আমরা চৈনিক বলতে পারি চীনা বলতে পারি আমরা যদি বুদ্ধদেবের কথা বলি বৌদ্ধ দর্শনের কথা বলি তো তিনি তো নেপালে জন্মেছিলেন তিনি নেপালের লোক তাহলে বৌদ্ধ দর্শন কিভাবে আমরা কি করে ভারতীয় দর্শন বলবো এরকম ভাবে দেখা যাবে যে কোনোটাকে তাহলে আমরা ভারতীয় দর্শন বলতে পারবো না আসলে যে বিষয়টা সেই বিষয়টা হচ্ছে যে একই সঙ্গে ভারতবর্ষে এবং আরবে দুটোতে একই সঙ্গে ইসলামের প্রচার হয়েছিল নবীর জীবদ্দশাতে কেরালের কেরালের কোচির কাছাকাছি একটি জায়গায় যে মসজিদটি তৈরি হয় সম্ভবত ছশো উনত্রিশ সালে সেই মসজিদটির সালটা বোধহয় ভুলও বলতে পারি চেরামান পেরুমল মসজিদ এবং এই যে চেরামান পেরুমল তিনি ওখানকার রাজা ছিলেন তিনি আরব বণিকদের কাছে নবীর সুখ্যাতি শুনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অভিলাষে মক্কায় যান বা মদিনায় যান আমার এক্সাক্টলি জায়গাটা মনে নেই এবং সেখানে গিয়ে তিনি ইসলামে দীক্ষা নেন এবং সেখানেই থেকে যান এবং তার অনুরোধে এবং তার কথায় অর্থের সাহায্যে মালিক দিনার নামে এক আরব বণিক তিনি এসে কোচির কাছাকাছি ওইখানটাই ওই তিরিশ পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার দূরে সেখানে ওই মসজিদটি তৈরি করেন সেই মসজিদটি নানান মানে মানে সংস্কারের মধ্য দিয়ে এখনও টিকে আছে বলে তারা দাবি করেন ছবিও আছে আমার কাছে আর কয়েকদিন আগে যখন সৌদির যুবরাজ এসেছিলেন এদেশে তখন আমাদের প্রধানমন্ত্রী সৌদি যুবরাজকে এর একটি রেপ্লিকা সেটা সোনার তৈরি সেটা উপহার দিয়েছিলেন এবং এই মসজিদটি থেকে অনতি দূরে তার প্রায় দেড়শো বছরেরও বেশি পরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন অদ্বৈতের প্রধান পুরুষ শঙ্করাচার্য এবং এই শঙ্করাচার্যের যে অদ্বৈত ভাবধারার প্রচার কেননা তার আগে আমরা বারবার দেখেছি যে ভারতীয় দর্শনের একদম মহাভারত থেকে শুরু করে নর এবং নারায়ণকে প্রণাম করে সমস্ত জিনিস মানে তোমার এ করা হচ্ছে নরকেও স্বীকার করা হচ্ছে নারায়ণকে স্বীকার করা হচ্ছে একটা দ্বৈতবাদের একটা রমরমা ছিল কিন্তু এই অদ্বৈতের বিষয়টা কিন্তু শঙ্করাচার্যের হাত ধরে আমাদের এখানে এলো এবং এই শঙ্করাচার্যের কিছু বইপত্রে এরকম হদিস আমরা পাই যে শঙ্করাচার্যের সঙ্গে কিন্তু ইসলামের সুফিদের একটা মতামতের কোথাও একটা যোগাযোগ ছিল এবং সেই জায়গাটাকে ধরে এই অদ্বৈতের একটা জায়গা যদিও শঙ্করাচার্যের অদ্বৈত এবং ইসলামের অদ্বৈত দুটো এক জিনিস নয় কারণ শঙ্করের যে অদ্বৈত সেটা হচ্ছে উনি ম্যাটারকে অস্বীকার করেন জড়কে অস্বীকার করেন কিন্তু ইসলামের কোরআনের যে মূল ভাবধারা সেখানে ম্যাটার রিয়েল সেলফ রিয়েল কিন্তু উনি শুধু সেলফকে রিয়েল বলেন সুফি যারা তারা কিন্তু একটা স্তরে গিয়ে ওই যে ফানাতে লীন হয়ে যাচ্ছেন এবং স্রষ্টা এবং সৃষ্টি এক এই যে আনাল হক যেটা বলেছিলেন মনসুর হাল্লাজ মানে আমি খোদা তো সেই জায়গাটা অহম ব্রহ্মাষ্মি বা যাই বলি না কেন এই জায়গাটার মধ্যে কিন্তু একটা অদ্ভুত ধরনের একটা 
ইসলামের সুফির সঙ্গে এই বেদান্তের অদ্বৈতের একটা নিবিড় যোগাযোগ আছে সুতরাং এ সমস্তটাই আমাদের ভারতীয় মাটি থেকে তৈরি হয়েছে এবং আরবের মানুষরা কেরলের মানুষরা সেজন্য খুব গর্ব করে কেরলের মুসলমানরা বলেন যে শোনো তোমরা আমাদের কোনো এ দেবে না মানে আলাদা করে উপদেশ দেবে না কোনটা করা কোনটা করা উচিত বা কোনটা না করা উচিত কেননা তোমরা একদমই ভেবে না তোমরা ধর্মের বিষয়ে আমাদের পূর্বসূরি তোমাদের এখানেও তোমাদের ওখানেও যে সময়টা যে সময় ইসলাম প্রচারিত হয়েছে আমাদের এখানেও সেই সময় ইসলাম প্রচারিত হয়েছে ফলত ওই গর্বটা সৌদির মানুষদের আর কেরলের মানুষরা মাঝে মাঝে বলে থাকে আমরা কিছুদিন আগে দেখেছিলাম ওই একটা ওখানে খুব বড় একটা চেইন অফ স্কুলস আছে সেখানকার যিনি প্রধান মানুষ সেই বোরখা টোরখা নিয়ে একবার একটা খুব বিতর্ক হলো না সেই সময় বলেছিলেন তাহলে আমরা যেটা মূল জায়গা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে কাজটা কিন্তু আমাদের দর্শনের যারা অনুরাগী তাদের করতে হবে তার কারণ হচ্ছে দর্শনের অনু আমি মানছি কি মানছি না সেটা বড় কথা নয় বড় কথাটা হচ্ছে যে আমাকে অপোনেন্টকে জানতে হবে আমাকে ডিপোনেন্টকে যেমন জানতে হবে আমি যদি আমার যদি জায়গা হয় সাংখ্য তাহলে আমি আমার অসাংখ্য সমস্ত দর্শনকে জানতে হবে আমার যদি এ হয় সরদর্শন তো ভারতীয় সরদর্শনের তো একটার সঙ্গে আর একটা কোনোভাবেই সে অর্থে মিল নেই হয়তো অল্প স্বল্প মিল আছে কিন্তু মূল যে জায়গা সেটা একেবারেই আলাদা সাংখ্যের সঙ্গে বেদান্তের অদ্বৈত বেদান্তের কোনো মিলই নেই মানে সাংখ্যের আত্মা বহু এখানে এখানে একমাত্র আত্মা ন্যায়ের সঙ্গেও সেরকমভাবে মিল নেই কিন্তু এরা একটা আমব্রেলার নিচে নিয়ে এসেছে সেই রকমভাবে কিন্তু আমরা ভারতের কেন গোটা বিশ্বের দর্শনকে বিশেষ করে ভারতে যে সমস্ত ধর্মের মানুষরা থাকেন সংস্কৃতির মানুষরা থাকেন বিভিন্ন চিন্তার মানুষরা বাস করেন সেই জায়গাগুলো কিন্তু আমাদের তুলে আনতে হবে তুলে তুলে আনাটা উচিত শুধুমাত্র ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা এই কাজটা করবে এমন নয় যারা দর্শনের অনুরাগী তারাই এই কাজটা করবে जरा যারা ভিডিও অফ করছে না তাদেরকে রিমুভ করে দেওয়া হচ্ছে কারণ এটা আমাদের ইউটিউবে যাবে অনেক দিন ডকুমেন্টারি হয়ে থাকে আমরা চাই না স্পিকার এবং যে হোস্ট করছেন তিনি ছাড়া অন্য কারো ভিডিও থাকে কেন थैंक यू वेरी मच ধন্যবাদ হাসান শামিম দা আপনার ব্যক্তিগত জীবনে ও আপনার যে রিসার্চ সেখানেও আমরা দেখছি যে এই দুটো ধারারই একটা মিল যেন হয়েছে কারণ আপনারা আমি একটা জায়গায় পৌঁছছিলাম যে আপনি বেদান্তে এসেছেন সুফির হাত ধরে সুফিজমের হাত ধরে তো ইন্টারেস্টিংলি দেখছি যে দুটোর মধ্যে যে আপনি যে সম্বন্ধ পেয়েছিলেন আর কি সেটাই হয়তো আমাদের এক্সপ্লোর করতে হবে আর এবার আমরা আলোচনায় আসবো আপনার মহাভারত সম্বন্ধে বিভিন্ন লেখা নিয়ে আপনি মহাভারত নিয়ে পিএইচডি করেছেন এবং মহাভারত নিয়ে আপনি পাঁচটা প্রবন্ধ সংকলন লিখেছেন যেটা আমরা রিড আউট করলাম প্রথমে আলোচনার শুরুতে আপনার সঙ্গে আমার একবার ব্যক্তিগত কথাও হয়েছিল মোহাম্মদ বাজারে যখন আমি গিয়েছিলাম আপনার টক শুনতে যেটা ইন্টারেস্টিং আমার লেগেছিলাম আমি ব্যক্তিগত একটা অ্যানেকডট দিয়ে বলছি যে আপনার মহাভারত সম্বন্ধে একটা ভিন্ন পাঠ যেটা মহাভারতের যে ভিন্ন পাঠ সেটা ভীষণ ইন্টারেস্টিং আর কি কারণ আপনার সঙ্গে কথার সময় উঠেছিল যে আপনি যেটা বলছি যে মহাভারতের যে যুদ্ধ যেটা আমরা কুরুক্ষেত্রে দেখছি সেই কুরুক্ষেত্রের লড়াই আসলে নাস্তিক এবং আস্তিকদের মধ্যে এটা একদম একেবারে নতুন আমার কাছে লাগলো আপনি বললেন যে নাস্তিক এক পক্ষ একটা যেটা হয়তো কৌরবরা এবং আস্তিক পক্ষ পাণ্ডবদের এই এই একটা ইন্টারপ্রিটেশন তারপরে ফেসবুকে আপনার একটা লিখা দেখলাম বহু পরে যেখানে আপনি একলব্যকে নিয়ে বলছেন যে একলব্য আর কিছুই নয় একলব্য ছিল যে স্টেটের ক্ষেত্রে একটা থ্রেট হয়ে দাঁড়িয়েছিল আর কি সে এবং তার কমিউনিটি এবং সেই কারণে একলব্যকে মারা হয়েছিল একটব্য নিজে থেকে আঙুল কেটে দেয়নি এই যে একটা ভিন্ন পাঠ আপনার পেলাম এবং এই ভিন্ন পাঠের জন্য আপনাকে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে সেই আনন্দ বাজারে যদি আমরা রবিবার শরীর সেই লেখাটা আপনার বলি যেখানে আপনি স্টেট ফরমেশন ইন্দ্রপ্রস্থ যে স্টেট ফরমেশনের সঙ্গে যে অ্যাসোসিয়েটেড ভায়োলেন্স সেটা নিয়ে বলার জন্য আপনাকে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল লাইফ থ্রেটও আপনার দেওয়া হয়েছিল আবার দেখেছিলাম যে নিউজ পেপারে আপনার লেখাকে কাউন্টার করে বিভিন্ন ধরনের লেখা এবং আপনিও সেগুলোর উত্তর দিয়েছেন আর এই ভিন্ন ধরনের যে ভিন্ন পাঠ মহাভারতের সেটা নিয়ে আমাদের একটু আর একটু বলেন 
হ্যাঁ আমি বারবার যে কথাটা বলি যে ক্লাসিক যে টেক্সটগুলো আমাদের রয়েছে সেই টেক্সটগুলো কিন্তু হচ্ছে তোমার টেক্সট ইন ফ্লাক্স সেগুলো বহুরৈখিক সন্দর্ভ কেননা একটা টেক্সট যদি তার একটাই অর্থ হয় সে যদি একরৈখিক হয় তাহলে সেটা ধ্রুপদী থাকে না সেটা হারিয়ে যাবে কালের গর্ভে হারিয়ে যাবে পঞ্চাশ বছর মাঝবে বিশ বছর মাঝবে তারপরে এখন বহু যেমন সাহিত্যিকরা হারিয়ে গেছেন সাহিত্যিকের বই আর পড়াই হয় না আমি যখন মহাভারতের গবেষণাটা শুরু করি আমি প্রাথমিকভাবে গবেষণাটা শুরু করেছিলাম নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুরির কাছে আমার মাস্টারমশাই নমস্কার জানাই তাকে তো তিনি তার কাছেই কাজটা শুরু করেছিলাম এবং সেটা আমি একটা একটা বই পড়েছিলাম সিমেন্টিক্সের উপরে সেটাতেই পড়ে আমি বিষয়টাকে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলাম এবং তারও বহু আগে আমার ছাত্র জীবনে আমি যখন এমএ ক্লাসে পড়ি সে সময় আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল একজন মহান পুরুষের তার নাম কলিম খান কলিম খানের নাম এখানে এখানে নারায়ণদা আছেন নারায়ণদা কলিম খানকে চেনেন কলিম খান কিছুদিন আগে মারা গিয়েছেন কলিম খানও সেই সময়ে এই শব্দার্থ নিয়ে সিমেন্টিক্স নিয়ে চর্চা করছিলেন এবং সেটা চর্চা করতে গিয়ে আমরা দেখলাম যে আমাদের দেশে আমাদের দেশে কেন মানে পৃথিবীতেই এই শব্দ এবং অর্থের সম্পর্ক নিয়ে খুব মোটা দাগে দুটো তত্ত্ব চালু আছে একটা হচ্ছে যে শব্দ এবং অর্থের মধ্যে যে সম্পর্ক সেটা একরৈখিক এবং সেটা কনভেনশনাল আরোপিত অ্যাক্সিডেন্টাল মানে আমি এটাকে অজ বলছি কারণ আমার পিতামহ বলেছেন পিতা বলেছেন ফলত এটাই আম এটাকে আম বলা হচ্ছে এই আম দিয়ে আমি এই বস্তুটাকেই বুঝব আরেকটি যে মত সেই মতটি আমাদের এখানে বৈদিক যুগে চালু ছিল এবং একদমই সক্রেটিস ও প্রথম জীবনে এই ধরনের ফুসিস নোমস তত্ত্বটা রয়েছে তিনিও এটা মানতেন যে শব্দ এবং অর্থের মধ্যে সম্পর্কটা হচ্ছে স্বাভাবিক সম্পর্ক তাদাত্ম সম্পর্ক আইডেন্টিটি রিলেশন এবং নিত্য সম্বন্ধ অর্থাৎ শব্দের অর্থ খোঁজার জন্য তোমাকে শব্দের বাইরে বেরোতে হবে না তুমি শব্দের মধ্যে নির্বাচন প্রক্রিয়া করে তার ধাতু করে তার প্রেফিক্স সাফিক্স নির্দিষ্ট করে তুমি তার অর্থ বুঝে ফেলতে পারবে এটা কিন্তু একটা মত এটাই যে চূড়ান্ত মত এমন নয় পরবর্তী সময়ে সেই মতটা বদলে যায় কেননা একটা শব্দে ষোলোটা আঠারোটা করে অর্থ হয় আমরা হরিচরণ হরিচরণের যদি বঙ্গীয় শব্দকোষ দেখি জ্ঞানেন্দ্রমোহনের যদি অভিধান দেখি তাহলেও দেখব এক একটা মানে গো শব্দের চোদ্দটা অর্থ বা অজ শব্দের আটটা অর্থ এখন এই ধরনের অর্থ নিলে কিন্তু পণ্যবাহী সমাজের কাজ চলে না পণ্যবাহী সমাজ যখন ধীরে ধীরে বৌদ্ধ সমাজ এলো তখন এই শব্দার্থটা আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে লোপ পেতে আরম্ভ করলো কিন্তু জ্ঞান জগতে এই শব্দার্থের দাপটটা থেকেই গেল কর্মজগৎ কিন্তু সম্পূর্ণ একরৈখিক এবং এই কনভেনশনাল সম্পর্কটাকে বিশ্বাসী হয়ে উঠল ফলে একটা জ্ঞান মানে মানে জ্ঞানের জগতের সঙ্গে কর্মের জগতের একটা দুস্তর ব্যবধান দেখা দিল আমি যখন এই সিমেন্টিক্সের জায়গাগুলো পড়ি একদমই শুরুই করেছিলাম সক্রেটিস থেকে একদম তোমার চোমস্কির জিবি থিওরি গভর্নমেন্ট বাইন্ডিং থিওরি সেখানেও দেখছি যে শেষমেশ ওই সম্পর্ক তন্ত্রই শব্দের অর্থ নির্দেশ করে শব্দের কোনো শব্দের কোনো সহজাত অর্থ নেই আবার যদি অর্থ থেকেও থাকে তার ভূমিকা নিতান্তই গৌণ এবং তিনি সারফেস স্ট্রাকচারের কথা বলছেন যে সার্ফ মানে সারফেস স্ট্রাকচারটাই সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে ডিপ স্ট্রাকচার নিয়ন্ত্রণ করে না এই ডিপ স্ট্রাকচার ডিবেটও হয়েছিল যাগ্গে সেটা আলাদা কথাই জাস্কের যে নিরুক্ত সেটা পড়তে পড়তে আমার মনে হলো যে মহাভারতটাকে আমরা এইভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি তখন আমি যেটা গিয়ে দেখলাম যে মহাভারতে যে যুদ্ধ সেই যুদ্ধটাকে নানান ভাবে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে আস্তিক বনাম নাস্তিকের লড়াই যেটা অধ্যাত্মবাদ বনাম জড়বাদের লড়াই অধ্যাত্মবাদ বনাম জড়বাদের লড়াই চন্দ্রবংশীয় বনাম সূর্যবংশীয়ের লড়াই ঔরসপুত্র বনাম ক্ষেত্রজ পুত্রের লড়াই কেন এ কথা বলছি এ কথা বলছি একটাই কারণে চন্দ্রে আলো আছে সরি চন্দ্রের আলো নেই সে সূর্যের আলো ধার করে আলো বিকিরণ করে আর সূর্যের আছে নিজস্ব আলো ঠিক এই জায়গা থেকে যারা দেহাত্মবাদকে সমর্থন করেন তারা দেহের বাইরে বেরোন না বলেন চৈতন্যটা আমার দেহেরই অন্তর্ভুক্ত এটা সূর্য বংশীয়দের মতো কিন্তু যারা অধ্যাত্মবাদী তারা এই আত্মাটাকে বহিরাগত বলে মেনে নেন অর্থাৎ চাঁদের আলোটা যেমন বাইরে থেকে আসে ঠিক তেমনি ঔরসপুত্রদের যে ক্ষেত্রটা সে পিতার বীর্য উৎপন্ন কিন্তু ক্ষেত্রজ পুত্র তার মাকে বীর্য ধার করতে হয় ঠিক চাঁদের আলো ধার করার মতো ফলত এই এই এটা আমি খুব ছোট করে বললাম এই জায়গাটা কিন্তু এই যে লড়াইটা এই লড়াইটা ধীরে ধীরে কিন্তু এইভাবে এবং এই লড়াইটা আমরা শৈব বনাম বৈষ্ণবদের লড়াই বলেও আমরা আখ্যায়িত করতে পারি তখন বেশ কিছু জায়গায় আমার মনে হলো আর এত দারুণ সন্দর্ভ একটা আমি ব্যাসদেবের জীবন করছি কেননা ব্যাসদেব থেকেই আলটিমেটলি ধৃতরাষ্ট্র হয়ে দুর্যোধনরা আসছেন যদিও পাণ্ডুর ওখানে গিয়ে লাইনটা থেমে যাচ্ছে পাণ্ডুর কোনো ছেলেই তার বায়োলজিক্যাল নন 
তাহলে ব্যাসদেবের পূর্বপুরুষ যারা তারা কারা গিয়ে দেখছি যে ব্যাসদেবের পূর্বপুরুষ হচ্ছেন ব্রহ্মা ব্রহ্মার সন্তান মানুষ সন্তান হচ্ছে বৈশিষ্ট্য এই বৈশিষ্ট্য শব্দের অর্থ সিমেন্টিক যে অ্যানালিসিস সেখানে আমি গিয়ে দেখলাম যে এটা হচ্ছে অতিশয় বসি আর অরুন্ধতি মানে হচ্ছে যাকে একদমই বস করা যায় না মানে পি অ্যান্ড নট পি এবং এদের মিলনের ফলে যে তৈরি হচ্ছে তাদের ছেলের নাম হচ্ছে শক্তি পাওয়ার অদ্ভুত ব্যাপার মানে এটা একটা গল্প হিসেবে পড়া যায় এটাকে আমি থিওরিটিক্যালি ওইভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি এই শক্তি তার বিয়ে হচ্ছে সে ব্রাহ্মণ কিন্তু তার বিয়ে হচ্ছে একজন বৈশ্যের কন্যার সঙ্গে কেননা সেই সময়ে বৈশিষ্ট্যর সঙ্গে বিশ্বামিত্রের একটা লড়াই হচ্ছে ব্রাহ্মণ বনম ক্ষত্রিয়ের লড়াই এবং এই লড়াইতে কিন্তু বৈশিষ্ট্য তিনি বৈশ্যদের পাশে পেতে চাইছেন ব্যবসায়ীদের পাশে পেতে চাইছেন তার জন্য তিনি ছেলে বিয়ে সম্বন্ধ করছেন বৈশ্য চিত্রমুখের কন্যার সঙ্গে যেটা একদমই মেনে নেওয়া যায় না কেননা তার ছেলে আর ব্রাহ্মণ হবে না তার ছেলে হবে মুর্ধা অভিষিক্ত মানে একদমই আলাদা মানে ব্রাহ্মণ্য মানে বৃত্তি তার থাকবে না কিন্তু সেই রিস্কটাও তিনি নিচ্ছেন শুধুমাত্র বিশ্বামিত্রের সঙ্গে লড়াই করবেন বলে এইবারে এই যে এই যে যার কথা বললাম শক্তি তার বিয়ে হচ্ছে অদৃশ্যন্তির সঙ্গে অদৃশ্যন্তি মানে হচ্ছে ইনভিজিবিলিটি এই ইনভিজিবল পাওয়ার এই যে দম্পতি এই দম্পতি থেকে যিনি জন্মাচ্ছেন তার নাম পরাশর পরাশর হচ্ছে পরপরিশ্রমজীবী মেধাজীবী বুদ্ধিজীবী এই নতুন একটা সম্প্রদায়ের উদ্ভব হচ্ছে যে সম্প্রদায় মৎস্যগন্ধা মৎস্যগন্ধা মানে নিজস্ব যার গায়ে নিজস্ব গন্ধ আছে মানে প্রাইভেট প্রপার্টির গন্ধ আছে যে জন্য তাকে বলা হয় তার গায়ে গন্ধটা আঁসটে গন্ধ পটু গন্ধ খারাপ গন্ধ এবং যখনই তিনি এই পরাশর সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে মেধাজীবীর সঙ্গে তখন তার গায়ের গন্ধটা বদলে গিয়ে পদ্মগন্ধা হয়ে যাচ্ছেন তিনি সুগন্ধি হয়ে যাচ্ছেন তার গায়ে যে দুর্গন্ধ ছিল অর্থাৎ তখন প্রাইভেট প্রপার্টিটা ধীরে ধীরে একটা বৈধতা যে আদিম যে আমাদের যৌথ সমাজ ছিল এবং সেখানে গোষ্ঠীর হাতে যে সম্পদ থাকতো সেগুলো ধীরে ধীরে তার মালিকানাটা পারিবারিক হয়ে যাচ্ছে পারিবারিক থেকে কিভাবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছে একটা সোশিওলজিক্যাল জায়গাও আলটিমেটলি পাওয়া যায় এই যে জায়গাটা একটা বিরাট বড় জায়গা সেই জায়গা থেকে আমি আমার মাস্টারমশাইকে বলেছিলাম যে এটা আমি পুরোটাই করব বলো শোন এটা পুরোটা করতে গেলে তো কুড়ি বছর সময় লাগবে তুই একটা কাজ করে এত ঝামেলায় না গিয়ে শুধু এই আস্তিক আর নাস্তিকের এটাই পিএইচডির কাজটা কর পরবর্তী সময়ে স্বাভাবিকভাবে আমি তখন আরও অন্যান্য কিছু বইপত্র লিখি এটাই মোটামুটি আমার ওই মহাভারত বা পিএইচডি করার মূল কথা আর কি আরও অনেক কথা বলা যায় মহাভারত নিয়ে কিন্তু সেটা ওই হয়তো আমরা কিছু প্রশ্নও পাবো এবার আমাদের আমি আলোচনাটা একটু অন্যদিকে নিয়ে যাব স্বামী মাহমেদ অ্যাজ ক্রিয়েটিভ রাইটার আপনার যে উপন্যাস সেই উপন্যাসের কিছু আলোচনা আমরা যাব আপনি সাতটা উপন্যাস লিখেছেন আপনার প্রথম উপন্যাস উপন্যাস সাত আসমান তারপরে আপনি লিখেছেন ইস্ক নামা আখতার নামা আমি সাত আসমান পড়েছি ইস্ক নামা পড়েছি সরি এবং আখতার নামা পড়েছি একটু আপনার কাছে আমি জানতে চাইব যে আপনি যদি আমরা এভাবে দেখি যে মোটামুটি বাংলা মানে স্বাধীনতা উত্তর পশ্চিমবঙ্গে থার্ড জেনারেশন অফ মুসলিম রাইটার আমরা যদি সেভাবে দেখি আর কি মানে ফার্স্ট জেনারেশন যদি আমি বলি যে আপনার গোলাম কুদ্দুস বা সৈয়দ মুস্তাফা আলী বা কাজী আব্দুল অদুদ তাদেরকে যদি ধরি আমরা তারপরে সেকেন্ড জেনারেশন হিসেবে আমরা ভাবতে পারি সিরাজ আবুল বাসার সিরাজ এবং বাসার দুজনেই মুর্শিদাবাদ থেকে আমি জানি না মুর্শিদাবাদের মাটিতে কি আছে একটা মানে সেখান থেকে সব সাহিত্যিকা আসছেন তো সেকেন্ড জেনারেশন অফ রাইটার আমি আমরা ধরতে পারি সিরাজকে বাসার এবং সৌরভ হোসেন আফসার আহমেদ আব্দুল জাব্বার আছেন আব্দুল রৌফ আছেন আর তারপর যদি আমি বলি থার্ড জেনারেশন হিসেবে যদি মানে এভাবে আমার ডিভিশনটা যদি যুক্তিগত হয় আর কি তাতে সেখানে আপনি আছেন সাদিক আলী আছে নিহারুল ইসলাম লিখছেন রুৎফর রহমান লিখছেন আমি আপনার কাছ থেকে জানতে চাইবো যে এই যে বেঙ্গলি মুসলিম রাইটারদের যে ট্র্যাডিশন বা ধারা এবং রীতি সেখান থেকে আপনার লেখাকে আপনি কোথায় আলাদাভাবে দেখেন বা সেই ট্র্যাডিশনের সঙ্গে আপনার সাযুজ্য কোথায় আছে সেটা নিয়ে আমাদের যদি একটু বলেন না আমার যেটা নিজের মনে হয় যে এই যে যারা তুমি যাদের নাম করলে মানে মুস্তাফা সিরাজের কথা বা মুস্তাফা আলীর কথা আরেকজনেরও নাম করা খুব জরুরি আর দুজনের নাম মানে একজন হচ্ছেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস আখতারুজ্জামান ইলিয়াস আমার ভীষণভাবেই প্রিয় একজন লেখক আমি দেখো এই এত বাসার সাহেব রয়েছেন অনেকের নাম বলে তো শেষ করা যাবে না আমরা যদি তিনজন মানুষের কথা ভাবি আমাদের আগে একজন হচ্ছেন আনিসুজ্জামান যিনি প্রবন্ধ সাহিত্যের একজন দিকপাল এবং দ্বিতীয় দ্বিতীয় হচ্ছেন মুস্তাফ 
সিরাজ যিনি উপন্যাস ছোটগল্প সবেতেই যার মানে একটা ভীষণ খ্যাতি রয়েছে এবং আখতারুজ্জামান ইলিয়াস যিনি ভীষণ অল্প লিখেছেন কিন্তু যা লিখেছেন সেটা মানে বিশ্ব সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত থাকে করা যায় আমরা ওয়ালিউল্লার কথাও জানি ওয়ালিউল্লাহ আরও অনেক আগের মানুষ ওয়ালিউল্লাহ কলকাতারই মানুষ ছিলেন ওয়ালিউল্লাহ লেখাও তিনটে উপন্যাস খুবই বিখ্যাত আমরা যদি আনিসুজ্জামান সম্প্রতি মারা গেলেন কোভিড আক্রান্ত হয়ে অন্যান্য তার শারীরিক অসুবিধেও ছিল তার যে গবেষণা গ্রন্থ আনিসুজ্জামানের ধরো মুসলিম মানুষের কথা যদি আমরা বলি বা স্বরূপের সন্ধানে তারপরে তোমার আঠারো শতকের বাংলা চিঠি পুরনো বাংলা গদ্য মোতাহার হোসেন চৌধুরীকে নিয়ে লিখেছেন মোহাম্মদ শহীদুল্লাহকে নিয়ে লিখেছেন ক্রিয়েটিভিটি রিয়ালিটি এবং আইডেন্টিটি নিয়ে লিখেছেন অনেকগুলো ইংরেজি বইও আছে আমার একাত্তর মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লিখেছেন এবং একদম শেষে যেটা লিখেছেন সেটা বিপুলা পৃথিবী বিপুলা পৃথিবীর কথা আমরা জানি যেটা খুব বড় সড়ো বাংলা বাংলা বাঙালি নারীদের নিয়েও তিনি অনেকগুলো কাজ করেছেন সাহিত্য সমাজে পূর্বগামী কাল নিরবধি এরকম বেশ কিছু বিদেশি সাহিত্যের অনেক অনুবাদ করেছেন প্রচুর জয় মানে মানে সারা জীবন ধরে এত কাজ করেছেন যে এত কাজ করেছেন যে মানে শুধুমাত্র যে কোয়ান্টিটি তা নয় তার যে কোয়ালিটি মানে সেটা একটা অদ্ভুত জিনিস আর কি তার আত্মজীবনী বিপুলা পৃথিবীকে বলা হয় যে উনি শেষ বাক্যে লিখছেন ওখানটায় যে আমাদের পথ চলা একসময় থেমে যায় জীবন থামে না তো এই লেখাগুলো আসলে কখনোই যেন মানে মানে ধরো আনিসুজ্জামান লিখে গেলেন তারপরে আমরা অবশ্যই আশা করব যে আনিসুজ্জামান মারা যাননি এই আনিসুজ্জামানের জায়গাটা আর একজন যেমন আমরা আমরা ব্যাসকে চিরজীবী বলি ব্যাসকে চিরজীবী কেন বলি তার কারণটা হচ্ছে প্রত্যেকটি মানুষ যা জন্ম আছে তার মৃত্যু আছে সে কথা আমরা স্বাভাবিক যুক্তির নিয়মেই জানি কিন্তু এই কারণেই ব্যাসকে চিরজীবী বলা হয় যে কোনো না কোনো ব্যাসদেব সবসময় মহাভারত লিখে যাচ্ছে তেমনি এই যে যে প্রবন্ধের যে রিদ্ধ ধারা আমাদের তারপর প্রবন্ধটা প্রবন্ধ সাহিত্যটা ভুলেই গেছি তাকে সাহিত্যের মর্যাদাও দিইনি ফলে তো এই আনিসুজ্জামানের যে ধারা সেই ধারাটাকে কিন্তু কোনো না কোনোভাবে ওপার বাংলার হোক বা এপার বাংলার মানুষেরাই হোক তাদেরকে ধরে রাখতে হবে ধরে রাখতেই হবে না রাখলে চলবে না আমরা মুস্তফা সিরাজের কথা বলছিলাম যে তিনি বাংলা সাহিত্যের একটা মুর্শিদাবাদের মানুষ খুবই মানে জাদু বাস্তবতা কি বা কেন ম্যাজিক রিয়ালিটি তা যদি তুমি অলিক মানুষ পড়ো তাহলেই ওই একটা বই পড়লেই যথেষ্ট আর কি আসলে এই ধরনের উপন্যাস পড়তে গেলে আমাদের যেটা প্রথমেই দরকার সেটা হচ্ছে অধিকারী হতে হয় যেমন বলে না যে বেদের সবাই অধিকারী নয় তেমনি মুস্তাফা সিরাজের লেখা বা আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের লেখা পড়তে গেলে অধিকারী হতে হয় সেই অধিকার জন্মায় তখন যখন সিরাজের তুমি চারপাশের জগৎটাকে বা ইলিয়াসের চারপাশের জগৎ সম্পর্কে পাঠকের একটা ন্যূনতম জ্ঞান থাকে তুমি কিছুই জানবে না মুসলিম কালচার সম্পর্কে ইসলামের বিষয় সম্পর্কে আর তুমি সেটাকে পড়বে পড়ে বলবে না এটা কিছু হয়নি তুমি তো নন্দন তত্ত্বের যে বেসিক নিয়ম মানে সেই নিয়মেই তুমি সমস্ত রস থেকে বঞ্চিত হবে তো আমরা সিরাজের কথা আর বলছি না সিরাজের মানে জীবন ভীষণ একটা বৈচিত্র্যময় জীবন আর কি মানে আলকাপের দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তারপরে তোমার উনিশশো বাষট্টি যতদূর মনে হয় তারপরে তোমার কবিতা দিয়ে উনি শুরু করেছিলেন জীবনে ছোট গল্প অসংখ্য তার লেখা ছোট গল্প আছে তরঙ্গিনীর চোখ বইয়ের নাম সীমান্ত থেকে ফেরা ভালোবাসা ও ডাউন ট্রেন তো সিরাজ যখন কলকাতায় এসেছিলেন সম্ভবত উনিশশো চৌষট্টি সালে সে সময় কলকাতায় একটা ভয়াবহ দাঙ্গা হয় তখন তিনি গ্রামে চলে গেলেন তো ওই ক্যান্টোফার লেনে থাকতেন তখন প্রথম বই প্রকাশ হলো আর কি সেই বইটার নাম ছিল নীল ঘরের নটি অনেকটাই যেন ওই আলকাপ জীবনের গান ইত্যাদি ইত্যাদি তো একদিকে দারিদ্র বাড়ছে আবার সমৃদ্ধ সাহিত্য রচিত হচ্ছে উনিশশো থেকে একাত্তর এই চার বছরে সিরাজের পাঁচটা উপন্যাস প্রকাশিত হয় এবং এই সময় তিনি আনন্দবাজার বার্তা বিভাগে চাকরি পান এইটাই তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় এবং এই সময়ে তিনি সাহিত্যের কি বলবো সাহিত্য জগতের সম্মানে চূড়াই অধিষ্ঠিত হন ইলিয়াসের যে এ আর কি ইলিয়াসের একটা ছোট্ট কথা বলবো আর কি ইলিয়াসের সম্পর্কে মহাশ্বেতা দেবী বলেছিলেন এটুকু বললে যথেষ্ট ইলিয়াস সম্পর্কে আর কিছু বলবো না যে বলেছেন যে ইলিয়াসের পায়ের নখের তুল্য কিছু লিখতে পারলে আমি ধন্য হতাম কি পশ্চিম বাংলা কি বাংলাদেশ সবটা মেলালে ইলিয়াসই শ্রেষ্ঠ লেখক মানে এটা যে মহাশয়া দেবী ভীষণ একটা আবেগের বসে বলেছেন ইত্যাদি তা নয় এবং তারপরেও লিখেছেন যে ইলিয়াসের পায়ের নখের তুল্য কিছু লিখতে পারলে আমি ধন্য হতাম মানে যথেষ্টই স্পষ্টবাদী মহাশয়া দেবী আমার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আলাপ ছিল আমি বহুবার তার রাজডাঙ্গার বাড়িতে গেছি আমি মহাশয়া দেবীর গলফ গ্রিনের বাড়িতেও প্রায় মাস ছয়েক ছিলাম ফলত আমি জানি যে ভদ্রমহিলা অত্যন্ত স্পষ্টবাদী মুখের উপর ক্যাটক্যাট করে সব বলে দেন খারাপ লাগলে খারাপ বলেন ভালো লাগলে ভালো বলেন 
তিনি এই কথা বলছেন ইলিয়াস সম্পর্কে যে ইলিয়াসের পায়ের নখের তুল্য কিছু লিখতে পারলে আমি ধন্য হতাম আমার মনে হয় এই একটা লাইনই যথেষ্ট কে লিখছেন যে এরকম একজন থেসপিয়ান মানে মানে মহাশ্বাতা দেবীর মতন একজন মানুষ লিখছেন যার বই গায়ত্রী চক্রবর্তী শ্রীভাগ অনুবাদ করেন তিনি ইলিয়াস সম্পর্কে এই কথা বলছেন পরন্তু ইলিয়াসকে ইলিয়াসকে আমরা মূল্যায়ন করতে পারবো না ইলিয়াসকে মূল্যায়ন করতে গেলে মানে মানে ওই বইটা অন্তত পাঁচশো বার হাজার বার পড়তে হবে মানে তোমার এটা मुस्लिम जीवन सम्बन्धे अपनी लिखे अपना समस्त उपन्यास शुद्म मुस्लिम जीवन बोलते लाइफ ही नहीं मुस्लिम पुरान मुस्लिम दर्शन সবকিছু মিলে একটা ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে আপনার উপন্যাসগুলোকে আবার যদি আঙ্গিকের থেকে আঙ্গিকের দিকে দেখি ফর্মের দিকে দেখি সেখানেও আপনি অনেক এক্সপেরিমেন্ট করেছেন যেমন আক্তার নামা করতে গিয়ে দেখলাম যে সেখানে আপনি মহাভারতের ফর্মকে ব্যবহার করছেন আবার সেখানেও দেখছি আমরা জাদু বাস্তবতা এবং বাস্তবতার সহ সহ অবস্থান আর কি দেখতে পাচ্ছি সহ অবস্থান দেখতে পাচ্ছি আমরা কারণ আমরা দেখছি আক্তার নামাতে ওয়াজিদ আলী সাজিনের সঙ্গে লড়াই করছেন বা সাত আসমানে যদি আমরা দেখি সেখানে সেই জুল জেনাহেন যে জিন যে যে বাদশা সে এসে আমাদের জার্মান মিয়ার সঙ্গে কথা বলছেন নিয়মিত এবং তিনি সেই স্বপ্নের জগতে জগতে ভেসে থাকছেন তো এই যে এক্সপেরিমেন্টেশনটা সেটা নিয়ে আমাদের যদি বলেন ফর্মের এক্সপেরিমেন্টেশন এবং মুসলিম জীবনকে নিয়ে আসছেন এবং আলাদা ফর্মেও তার এক্সপেরিমেন্ট করছেন এই দুটো জিনিস নিয়ে আমাদের একটু বলুন হ্যাঁ আসলে সাতাশ মানের প্রেক্ষিত এবং ওয়াজেদ আলী সাহার প্রেক্ষিত দুটো একদমই আলাদা সাতাশ মানের যে প্রেক্ষিত সেটা আমার একটা পারিবারিক বিষয় এটার সঙ্গে যুক্ত আছে জার্মান হোসেন আমার নানান নাম মাতামহের নাম তো আমি ছোটোবেলায় শুনেছিলাম যে আমাদের বাড়ি মুর্শিদাবাদের সালারে সেটা প্রায় বর্ডার মুর্শিদাবাদের এবং যেহেতু চার দিন মুর্শিদাবাদ পাকিস্তানে পূর্ব পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল চোদ্দোই আগস্ট স্বাধীনতা লাভের পরে এবং সেই সময় আশেপাশে যারা বর্ডারে থাকতেন তারা অনেকেই ভেবেছিলেন যে পাকিস্তান হবে একটা স্বর্গরাজ্য কেউ কেউ ভেবেছিলেন তারা অনেকেই আশা করেছিলেন যে এখানে ফিরে আসবেন আবার মুর্শিদাবাদের বহু মুসলমান তারা কোনোভাবেই চাননি যে এটা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হোক এমনকি তখন ওয়াসিফ আলী মির্জা মুর্শিদাবাদের নবাব ছিলেন ওয়ারিশ আলী মির্জার পিতা তারাও কেউ চাননি তাদের জন্য তার তার যে ছেলে মুসলিম লীগ করতেন এমন এই মুহূর্তে নামটা মনে পড়ছে না তো ওয়াসেফ আলী মির্জার ছেলে তিনিও কম বেশি চাননি আর কি মানে এমনকি কংগ্রেসের বেশিরভাগ মুসলমান নেতাই মোটামুটি তখন কংগ্রেসই করতেন মৌলানা আজাদের অনুসারী ছিলেন তো এই যে একটা মানে সেই সময় একটা ধর্মীয় একটা বিষয় চলছে ধর্মীয় সংঘাত একটা মানসিক দ্বন্দ্ব মানসিক সংঘাত মানসিক দাঙ্গা এই যে বিষয়টা চলছে এই বিষয়টার সঙ্গে মানুষ সব সময়ে যেন সে মুক্তি পেতে যায় যখন আমরা বাস্তব থেকে কোনোভাবেই মুক্তি পাই না তখন আমার মনে হয় যে সামা আমরা বোধহয় কল্পনার জগতে কোনো কোনো না কোনো সময় মুক্তি খুঁজি জুল জেনাহেন কখনো আসছে তাকে হয়তো কোনো সমাধানের কথা বলছে ইত্যাদি ইত্যাদি তেমনি আমরা ওয়াজেদ আলী শাহর জীবনটা যেভাবে দেখছি আর কি ওয়াজেদ আলী শাহ ওয়াজেদ আলী শাহ পলিম্যাচ ছিলেন বহুমুখী প্রতিভা অধিকারী ছিলেন ওয়াজেদ আলী শাহ অসামান্য কথক নাচছেন এবং কথক নাচ তিনি কলকাতায় নিয়ে এসছেন তার লেখার ঠুমরি এখনও ভীমসেন যোশী করেন বাবুল মোরা নৈহার ছুটে ছুট হয়ে যায় তারই লেখা তারই সুর করা এবং এবং ওয়াজেদ আলী শাহর গুণের শেষ নেই এত ভালো তিনি কবিতা লিখতেন ভাবা তার বই চল্লিশটারও বেশি বই আছে তার এতে গদ্য লিখতেন অসামান্য তোমার যখন তিনি ফোর্ট উইলিয়ামে বন্দি ছিলেন সেই সময় তিনি একটা আলমানাক লেখেন পঞ্জিকা লেখেন এবং অ্যাস্ট্রোনমি তার এত ভালো জ্ঞান ছিল যে জোয়ার ভাটার সমস্ত সময় মিলে যেত তিনি যেভাবে সেই পঞ্জিকাটা রচনা করেছিলেন ফলত এই যে একটা অসামান্য মহাপুরুষ মানে অসামান্য মানুষ আমি দেখলাম যে এর জীবন এর জীবনকে ধরতে গেলে একটা মহাকাব্যিক ঢঙে ধরা দরকার একটা এপিক লাইফ যার তাকে তো এইভাবে দুম করে লিখে দিলে হয় না এবং ওয়াজেদ আলী শাহ মানে একটা ফেনোমেন ভারতীয় যে এতে আর কি মানে শেষ রাজা বলা হয় ভারতবর্ষে যতগুলো রাজা ছিলেন সেই সময় বিভিন্ন রাজ্যে মানে একদম শেষে ওয়াজেদ আলী শাহর রাজ্য কেড়ে নেওয়া হয়েছিল এবং ওয়াজেদ আলী শাহ যে শুধু এরকম বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন এমন নয় ভীষণ কোমল হৃদয় একজন মানুষ ছিলেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির একটা অনন্য সাধারণ নিজে নিদর্শন ছিলেন দোল করতেন খুব বড় করে ভীষণ বড় করে মহরম হতো 
অযোধ্যা দাঙ্গা তিনি নিজের হাতে থামিয়েছিলেন যেটা পরবর্তী সময়ে আমাদের স্বাধীন ভারতবর্ষ থামাতে পারেনি বা কোনো সমাধানের জায়গায় পৌঁছতে পারেনি সেটা ওয়াজিদ উল ইসা কিন্তু পেরেছিলেন ইংরেজদের বিরোধিতা সত্ত্বেও এই রকম একজন বিরাট মাপের মানুষকে যদি ধরতে হয় তাহলে মহাকাব্যিক ধ্বংস ছাড়া ধরা যায় না এবং সেখানে একটা অলৌকিকতার জায়গাও থাকবে কেননা তাকে নিয়ে পরবর্তী সময়ে এত বেশি মিত মানে একটু যদি তুমি মেটে বুর্জের দিকে যাও একটু বয়স্ক মানুষদের সঙ্গে যদি কথা বলো যারা কম বেশি অজদুল ইসার গল্প মনে রেখেছেন তাদের কাছ থেকে জানবে মানে আমি এমনও গল্প শুনেছি আমি মেটে বুর্জে ভাড়া ছিলাম এই বইটা লেখার জন্য প্রায় দু বছর আড়াই বছর এবং আমার যিনি বাড়ি ওয়ালি ছিলেন তিনি বলতেন যে উনি যে পাথরে হাত দিতেন সে পাথর সোনা হয়ে যেত মানে এই যে এই যে একটা পরবর্তী সময় মিথ চালু হয়েছে ওখানে একটা ওই তোমার কলকাতা ইলেকট্রিসিটি একটা অফিস আছে সুরিনাম ঘাটের কাছাকাছি তো তার নিজ যে একটা সুরঙ্গ আছে তার ফার গেছে এপারে বোটানিক্যাল গার্ডেনে তো ওখানকার লোকজনরা বলে যে ওই সুরঙ্গটা ওয়াজেদ আলী শাহ করেছিলেন ওয়াজেদ আলী শাহ খুব বড় একটা চিড়িয়াখানা ছিল বলো যে লোকে তো কুকুর হাতে করে মর্নিং ওকে যায় কুকুর উনি বাঘ হাতে করে ওই সুরঙ্গে নিজ দিয়ে বি গার্ডেনে বেড়াতে যেতেন এই যে অতিকথন বা এই যে ব্যাপারগুলো এই ব্যাপারগুলো তো একই সঙ্গে মানে একই সঙ্গে সত্যই বলবো মানে সত্য মানে এই যে এই যে মিথগুলো চালু আছে এগুলো তো সত্য সেই মিথগুলো সেগুলো মানে ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট কি না সেটা আমরা জানি না কিন্তু এইগুলো যে মানুষ ভাবছেন সাইকোলজিক্যালি ট্রু আর কি ফলে এই জিনিসগুলো অবশ্যই যদি আমার উপন্যাসে না আসে তাহলে সেই মানুষটাকে ধরা যাবে না সেই জন্যই ফর্মের এরকম নানান রকমের ভাবনা চিন্তা করে উপন্যাসটা লেখা এবার একটা প্রশ্ন করব বাঙালি মুসলিম রাইটারদের ভাষা নিয়ে আর কি ভাষা নিয়ে আমরা জানি যে দুটো মত আছে বাংলা ভাষা কে একটা সময় সেন্সিটাইজ করার চেষ্টা হয়েছিল এবং সেখান থেকে প্রায় উর্দু আরাবিক ফার্সি যা যা শব্দ ছিল সেগুলোকে প্রায় সরিয়ে দেওয়ার একটা চেষ্টা হচ্ছিল আর এছাড়া নিয়ে ডিবেট হয়েছে অনেক আমাদের প্রমথ চৌধুরী সেটার বিরোধিতা করেছেন এমনকি বঙ্কিম পর্যন্ত সেটার সে ধরনের টেন্ডেন্সি বিরোধিতা করেছেন তো একদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি তবু কিন্তু সেই ধরনের একটা সেন্সিটাইজ ভদ্রলোকী ভাষা বাংলা ভাষা আমরা একদিকে পাচ্ছি অন্যদিকে পাচ্ছি যেটা যে যেখানে মানে সেই সেন্সিটাইজ ভাষাতে আর কি ভদ্রলোকী বাংলা ভাষাতে অনেক শব্দ যেগুলো মুসলিমদের প্রাত্যহিক জীবনে তারা ব্যবহার করে সেগুলোর স্থান নেই দেবেশ রায়ের আমি একটা লেখা পড়ছিলাম সেখানে উনি বলছেন যে প্রায় দেড় হাজার শব্দ যেগুলো মুসলিমদের প্রাত্যহিক এবং ব্যবহারিক জীবনে ব্যবহৃত হয় সেই শব্দগুলো বাংলা অভিধান অভিধানেও স্থান পায় না বাংলা বাংলার যারা সাহিত্যিক তাদের লেখাতেও স্থান পায় না কিন্তু বাঙালি মুসলিম রাইটারদের লেখা পড়তে গিয়ে যখন আমি দেখছি সেই শব্দগুলো তারা ফিরিয়ে আনছেন এই যে শব্দের যে পুনরুদ্ধার সেটা আপনার লেখাতেও আমি দেখতে পাচ্ছি আর কি যে যেমন মৃত্যুর পরিবর্তে কোথাও আসছে ইন্তেকাল এবার ইন্তেকাল শব্দটা নিয়ে অনেকে হয়তো এই বাবা এটা মুসলিম গন্ধ হয়ে গেল একটা এরকম ব্যাপার চলে আসে আর এই ব্যাপারটাকে ভাষার ব্যাপারটাকে আপনি কিভাবে দেখছেন একজন বাঙালি মুসলিম রাইটার যখন লিখবেন তখন তিনি এই দু ধরনের যে টেন্ডেন্সি লেখার মধ্যে আছে একদিকে সেন্সিটাইজ বাংলা ভাষা অন্যদিকে আবার কোট আন কোট মুসলমানি বাংলা হয়ে বাংলা ভাষা বলে যে তাকে ব্যঙ্গ করা হয় অনেক সময় এই দুটো সময় কি করে নিগোসিয়েট করবেন একজন ক্রিয়েটিভ রাইটার এটা আমি একটু বলুন দেখো একটা জিনিস মানে যে ভাষাতে বিদেশি ভাষার অনুপ্রবেশ ঘটে অনুপ্রবেশ না বলে প্রবেশ ঘটে বলাই ভালো অনুপ্রবেশ শব্দটা খুব খারাপ প্রবেশ ঘটে সে ভাষা খুব সমৃদ্ধ হয় খুবই সমৃদ্ধ হয় আর যদি গোসল শব্দটাই বাংলা গোসল শব্দটা বাংলা ভাষায় ঢোকে বা নাস্তা শব্দটা বাংলা ভাষায় ঢোকে তাহলে বাংলা ভাষা আরও বেশি সবল হবে বাংলা ভাষা দুর্বল হয়ে যাবে না এখন যেসব লোকেরা মনে করে যে না এই জল খাবারের জায়গায় নাস্তা ঢুকে গেলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে বা স্নানের জায়গায় চানের জায়গায় গোসল ঢুকে গেলে দুটোই থাক না পাশাপাশি অসুবিধা তো কিছু নেই এমন তো নয় যে গোসল শব্দটা কেউ বোঝে না এমন তো নয় দিব্যিত লোকের পানি জানি অনেকেই তো মানে বাংলার বাইরে বেরোলেই বলে তো সেটাও কথা নয় বা খালা চাচা এগুলোও বাংলার বাইরে সবসময় যে মুসলমানরাই বলে এমন না এটা অবাঙালিরাও বলে থাকেন ফলে এই যে ভাষার যে জায়গা তুমি যেটা বলছিলে যে অভিধান থেকেও চলে যাচ্ছে আমাদের এখনকার যে অভিধান এই যে অভিধানগুলো এখন বাজারে কিনতে পাওয়া যায় দশ বছর বারো বছর আগে 
তৈরি হয়েছে বাংলা অভিধান যেগুলো বলছি সেগুলো মান হিসেবে খুবই খারাপ শুধুমাত্র যে এরকম ইসলামী শব্দ নেই তা নয় মানে মান হিসেবে অতীব খারাপ বরং আমাদের যে তিনটে অভিধান জ্ঞানেন্দ্রমোহনের হরিচরণের এবং রাজশেখর বসুর চলন্তিতা এই তিনটে অভিধানের বাইরে কিন্তু আমরা এমন এখনও বাংলা ভাষায় কোনো প্রামাণ্য অভিধান আমরা পাইনি ফলত এই অভিধানগুলোতে তুমি এমন এমন শব্দের সন্ধান পাবে ইসলামী শব্দেরই তুমি আশ্চর্য হয়ে যাবে যে এই শব্দটা তো আমি জানি না মানে আমি আমার গ্রামে প্রচলিত এরকম বহু শব্দ আমি হরিচরণের বইতে পেয়েছি এবং হরিচরণ সেটা লিখে দিয়েছেন যে এটা বীরভূম মুর্শিদাবাদের কয়েকটি অংশ প্রচলিত এই শব্দটি এখন বাংলার শুধুমাত্র সাহিত্যিকদের কাজ এমন নয় আমরা যারা কথা বলি আমরা মানে ধরো যারা প্রাত্যহিক জীবনে পড়াশোনার সঙ্গে যুক্ত রয়েছি আমরা স্কুল কলেজে পড়াই এখন তারাও তাদের লব্জে কতটা আমরা কিন্তু এই শব্দগুলো ব্যবহার করি ধীরে ধীরে কি কমে যাচ্ছে না আমার 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 বাবা বা চাচারা যেভাবে বলতেন আমি তো সেই তুলনায় অনেকটা কমিয়ে দিয়েছি তুমি আমি দুজনে যে কথা বলছি এখন আমরা কটা ভাষা বললাম বললাম না ফলত আমরাও বোধহয় সচেতনভাবে কোথাও দূরে সরে যাচ্ছি লেখার সময় আমি হয়তো সেটাকে নিয়ে আসছি বা কারুর একটা মানে মুখে বসাচ্ছি যে ধরো ডায়লগ তিনি বলছেন কিন্তু আমি তো নিজেও সেই চর্চাটা করছি না সেই চর্চাটা বোধহয় করা সম্ভব নয় কারণ আমি যখনই নগরে চলে আসছি আমাকে যখন বাসের ট্রামে বা অন্যান্য জায়গায় কথা বলতে হচ্ছে অপরিচিতদের সঙ্গে তখন আমি এমন একটা মান্য ভাষার আশ্রয় নিচ্ছি যে আমি মনে করছি যে এই ভাষাতে স্বাভাবিকভাবে এই ভাষাটা ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে ফলত আমি বাড়িতে এসেও কত আর দু তিন জায়গায় দু তিন রকমভাবে কথা বলবো ফলত আমার পরের প্রজন্ম শিখছে না কিন্তু এই ভাষার জায়গাটা সাধারণত টিকে রাখেন শ্রমজীবী মানুষরা আমরা মনে করি যে সাহিত্যিকরা সাংবাদিকরা এরা ভাষা নির্মাণ করেন না এরা ভাষা তৈরি করেন না ভাষা তৈরি করেন একজন সাধারণ মানুষ যিনি যিনি যাদের সংখ্যাটা বেশিরভাগই নিরক্ষর এখন নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা কম মানে আমি আগের আগের জেনারেশনের কথা বলছি তুমি যেটার ছোট্ট উদাহরণ নাও তাহলে বুঝতে পারবে ধরো গরুর গাড়ি ছোটো গেলে আমরা সকলে চড়েছি গরুর গাড়ি সামনেরটাকে জোয়াল বলে এটাকে ধুরো বলে গরুর গাড়ি পেছনে যেটা একদম পেছনে যেটা যেটা আমরা ছোটোবেলায় ধরে দোল খেতাম সেটাকে কি বলে প্রত্যেকটি গ্রামে গিয়ে দেখবে তার একটা নাম আছে আমাদের ওখানে বলে হিরাং এখন সেই নামটা কিভাবে তৈরি হয় আমি একটু আগে বলছিলাম না যে শব্দের সঙ্গে তার অর্থের সম্পর্ক স্বাভাবিক সম্পর্ক তাদাত্ম সম্পর্ক এই যে এই যে যখন তোমার ওই জাল দেওয়া হয় তুষের আগুন বা খড়ের আগুনে একটা কাঠি নিয়ে দেখবে উনুনের মধ্যে এরকম সেটা বলে উসকাঠি এই যে উসকাঠি শব্দটা এসছে উস্কানো কাঠি থেকে এরকম প্রচুর তোমার তারই বাঁধে যে এটাই সেটাকে বলে লোপনি এখন এই এই কথা এইগুলো এই এরকম এই এই শব্দগুলো কিন্তু ওরাই তৈরি করেন অভিধানকার কিন্তু তৈরি করেন না অভিধানকার তৈরি করেন না অভিধানকার ওখান থেকে সংগ্রহ করেন ফলত ভাষা সচল রাখে শ্রমজীবী মানুষ ভাষা সচল রাখে যারা কাজ করে কর্মী তারা ভাষা কিন্তু আমরা সচল রাখি না ভাষাটাকে আমরা তাদের কাছ থেকে নিই তারপরে একটা বাবুয়ানি বাবুয়ানা করি একটা নানান রকমের তার মানে উচ্চ নিচ ভেদ করি উচ্চ নিচ ভেদও তো কিছু নেই সেটাও কিছু নেই তুমি যদি বাংলা ভাষা সিনট্যাক্স দেখো এবং তুমি যদি সংস্কৃত ভাষা সিনট্যাক্স দেখো যারা দাবি করেন যে সংস্কৃত থেকে বাংলা এসেছে কন্যা সমা সে সিনট্যাক্স দিলেই বোঝা যাবে এটা কন্যা সমা নয় বরং বাংলার সঙ্গে অনেক বেশি মিল আছে মৈথিলির অনেক বেশি মিল আছে অসমিয়ার বাংলার সঙ্গে বাংলার বহু বহু শব্দ আছে একদম যদি শুধু ওয়ার্ড ধরি আমরা দ্রাবিড় শব্দ আছে এইবারে ফোর্ট উইলিয়ামের পণ্ডিতরা বসে যেটা করলেন সেটা প্রচুর শব্দ ঢুকিয়ে দিলেন আরে বাবা শব্দ ঢুকিয়ে দিলে তো বাংলা ভাষাটা বদলে যাবে না কি করে বদলাবে ভাষার যেটা মূল চারিত্রিক গঠন সেটা তার সিনট্যাক্স ভাষা শব্দ নয় আমি যদি এখন কথার মধ্যে চারটে উর্দু ওয়ার্ড বলি পাঁচটা ইংরেজি শব্দ বলি তবু আমরা কিন্তু দুদিনে বাংলাতেই কথোপকথন করছি কারণ আমাদের সিনট্যাক্সটা বাংলায় ফলে সংস্কৃত হলে সংস্কৃত সিনট্যাক্স সংস্কৃত গ্রামারটা নিয়ে বসো আর বাংলা গ্রামারটা নিয়ে বসো তাহলেই বুঝবে যে দুটো সম্পূর্ণ আলাদা ভাষা এই এই চর্চাটা আমাদের এ নয় এই চর্চাটা একদমই শ্রমজীবী মানুষরাই করেন রিক্সাওয়ালার যে মুখের ভাষা বা একদম দিনমজুরের যে মুখের ভাষা সেই মুখের ভাষাটা হচ্ছে আসল ভাষা এবং সেই ভাষাটাই আমাদের ধীরে ধীরে নিয়ে আসতে হবে তাদের তাদের মৌখিক ভাষাটাই আমাদের কিন্তু লেখাপত্রের মধ্যেও তুলে আনতে হবে তবেই কিন্তু আমাদের যে তথাকথিত মান্য ভাষা বা কোটান কোট পণ্ডিতের ভাষা তবেই সচল থাকবে নিজের সঙ্গে মৃতমত হয়ে যাবে ল্যাটিন বা সংস্কৃতের মতো আর দুটো প্রশ্ন আমরা করব তারপরে আমরা বাইরে থেকে প্রশ্ন নেব তোমার এবারের প্রশ্ন বাংলা মানে বাংলা সমাজ এবং সংস্কৃতি নিয়ে আমরা জানি যে বাংলার সংস্কৃতি ভীষণভাবেই একটা ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু সাংস্কৃতিক আধিপত্য এখানে আছে 
এবং এ নিয়ে বহু লেখাপত্র হয়েছে জোয়া চ্যাটার্জি যদি আমরা লেখা পড়ি বা অ্যান্ড্রু সার্তরের লেখা পড়ি এবং বা রিসেন্টলি পার্থ চ্যাটার্জি তার একটা ইন্টারভিউ বলছেন যে কাস্ট হিজমনি ইজ সো কমপ্লিট ইন ইন বেঙ্গল দ্যাট ইট হ্যাজ বিকাম অলমোস্ট ইনভিজিবল আর অনেক কথার সঙ্গে আমরা একমত না হলেও তার এই কথাটার সঙ্গে আমরা ভীষণভাবে দেখতে পাচ্ছি আর কি যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যাপনে সিনেমা সাহিত্য সমস্ত কিছুতেই যে সংস্কৃতির কথা আমরা দেখতে পাচ্ছি আর কি সেটা ভীষণভাবে ব্রাহ্মণ্যবাদী একটা হিন্দু সংস্কৃতি এখান এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে আমরা যখন দেখছি যে নতুন নতুন রাইটার যারা লিখছেন যারা উঠে আসছেন যদি আমরা বলি দলিত শব্দটা ইউজ করতে পারি দলিত সমাজ থেকে যারা লিখছেন বা মুসলিম সমাজ থেকেও লিখছেন তারা তাদের সমাজের জীবন দর্শন আরো যে মিথ সবগুলোকে উঠিয়ে আনছেন তো আপনি এটা কিভাবে দেখছেন এখানে কি কোনো একটা কাউন্টার হিজমনিক ডিসকোর্স কি তৈরি হচ্ছে এই ধরনের সাহিত্যের মধ্যে আপনার কাছ থেকে জানতে চাইবো আমি প্রথমেই যে জিনিসটা বলবো যে তুমি ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্মের কথা বললে এখন যদি আমরা অন্যদিকে ইসলামকে রাখি আমাদের সর্বপ্রথমে মানে যেটা পরিষ্কার করে মাথায় রাখা দরকার সেটা হচ্ছে ইসলাম একটা সংগঠিত ধর্ম একটা অর্গানাইজড রিলিজিয়ান আর এদেশে যে আদিম অধিবাসী তাদের ধর্মটা ছিল কৌম ধর্ম পরে জৈন আজীবিক এবং বৌদ্ধ ধর্ম এসেছে তারও পরে কিন্তু এসেছে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম যেটা এসেছে কম বেশি কুমারিল ভট্টের হাত ধরে এবং শঙ্করাচার্যের হাত ধরে বৌদ্ধদের নিকেশ করে ছেড়ে এসছে বৌদ্ধরা নিজেদের সৎধর্মী বলতো আর জৈনদের বলতো নির্গ্রন্থ মানে ওদের গ্রন্থটাকে মানতো না আর ব্রাহ্মণদের বলা হতো ব্রাহ্মণদেরই বৌদ্ধরা বলতো এটা হচ্ছে তৈর্থিক বা বিধর্মী তৈর্থিকের ইংরেজি করতে পারি আমরা হেরেটিক ব্রাহ্মণদের এরকম কথা বলা হতো ইসলামে যেমন ব্রাহ্মণ্য ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্মটা অনেক পরের ধর্ম আর কি অনেক পরবর্তী সময় কেন আমি আগেই বলেছি যে এদেশের কিন্তু যে নানান ধরনের কেউ মানে হিন্দু বিষয়টা তো তুমি জানো যে অনেক পরে এসেছে আর কি অনেক বৈদিক বিষয়টা অনেক পরে এসেছে কেননা এদেশের ধর্মের জায়গাটা তুমি যদি খেয়াল করো আদিবাসী ধর্মের জায়গা কলভিল মুন্ডাদের ধর্মের জায়গা তাহলে দেখবে যে ভীষণ তপাত এখনও সাঁওতালরা তারা তাদের নিজেদের হিন্দু বলতে রাজি নন তারা আদার লেখেন বিভিন্ন এতে আর কি ইসলামেরও ইসলামের সঙ্গে তোমার ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্মের যেটা মূল তফাত সেটা হচ্ছে ইসলামের ধর্মের কিছু জিনিস মানতেই হবে কিন্তু হিন্দু ধর্ম এখনকার যে হিন্দু ধর্মে সেই হিন্দু ধর্মে তুমি কোনো কিছু না মেনেও হিন্দু হতে পারো এখন যে জায়গাটা তুমি বললে যে দলিতদের কথা বা ব্রাহ্মণ্যবাদীদের কথা এখন এই এটার অনেকগুলো কিন্তু মানে কি বলবো অনেকগুলো অ্যাঙ্গল আসছে অ্যাঙ্গল বলতে দলিত কারা দলিত বলতে আমরা সাধারণত মনে করি যে এসটিরা বোধ দলিত বা এসসিরা দলিত 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 কিন্তু তারাই যারা নিষ্পেষিত শোনা যাচ্ছে আমার কথা আমার কথা শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ দলিত যে দলিত হচ্ছে তারা যারা নিষ্পেষিত একজন একজন মানে মুসলমান যিনি খেতে পারেন না যিনি তোমার খুব কষ্টে থাকেন তিনিও দলিত ফলত এই যে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের সঙ্গে দলিতদের যে কথা বলা হচ্ছে টাসেলের কথা বলা হচ্ছে সেই জায়গাটা তো আজকের জায়গা নয় তার কারণ হচ্ছে আমরা যদি পশ্চিমবঙ্গের দিকেই খেয়াল করি যে তিন শতাংশ মানে ব্রাহ্মণ এখানে রয়েছেন আমার বহু ব্রাহ্মণ বন্ধু আছেন আমি ওইভাবে ব্রাহ্মণ বলতে কোনো বন্দ্যোপাধ্যায়কে বা মুখোপাধ্যায়কে বলছি না একজন সেনও ব্রাহ্মণ হতে পারেন এটা একটা মানে মানসিক বিষয় আর কি একজন মুসলমানও ব্রাহ্মণ হতে পারেন ফলত এখানে ব্রাহ্মণ বলতে বোঝানো হচ্ছে যে যিনি নিষ্পেষণ করেন তাকেই ব্রাহ্মণ বলা হচ্ছে আর কি সুতরাং তাদের সংখ্যা ভীষণ কম এবং এই যে বাকি নব্বই শতাংশের বেশি মানুষ এতদিন ধরে নিষ্পেষিত হয়ে চলেছে এইটা এইটার জায়গাটা ধীরে আমরা বার সবসময় মনে করি প্রত্যেক দশকে মনে করি যে এটার বিদ্যুৎ পথে খুব একটা আন্দোলন হচ্ছে কিন্তু বোধ হয় ভেতরে ভেতরে এমন একটা চেইন রয়েছে এমন একটা সিস্টেম এই শামিমদা শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো 
हेलो हासान हेलो हाँ हेलो उन्हें हाँ तो ज्वाइन कर बैन हम लोग एक टू एट कोडी अच्छा ओके एक मिनट वेट कोडी सामीम सर आपने जो देखा था कि अंतर ने आपना माइक्रोफोन देख तो ऑन करो। अपना माइक्रोफोन देख तो ऑन करो। हाँ। कार्ड है सर। हाँ एक बार सुनते बच्ची बोल। ऑन है सामीम दा सुनते बच्चे हम रे बोल माइक्रोफोन टा ऑन कौन नहीं सर अपना माइक्रोफोन टा ऑन कौन काइंडली सुनते बच्चों हैं इवास सुनते बच्ची बोलो हैं सुनते बच्ची बोलो हैं बोलो 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 हमें पोस्ट तो बोले थे वाले मोने नहीं हैं हमें तो हॉट एक्सप्रेस में बंद हो गया थे तो और प्रश्न हो चिलो जब दोलित एवं ब्राह्मणों वाली देनी है हैं माने एक तर बांग्लार कल्चर ब्राह्मणों वाली हिंदू कल्चर शब्द खरच ना कर सेस प्रश्न कर बो बेस बा बेशे में तो अनेक संगठन जा रहा है काउंटर ही जब अनेक डिस्कोर्स तोड़ी कर काजे आच्छे आर की जुकतो तादेक का अपना की साजेशन काजे पति थाक बे सीधा नहीं जानते चाहिए शामिम दा सुनते बच्चन बक्त समस्त मानुष रही तर मानुष 
কথাবার্তা বলতে পারি কথা বলে তাদের থেকে দিশা নিয়ে আমরা একসঙ্গে কাজ করতে পারি ফলত আমার এটাই পরামর্শ বা এটাই আমার চাওয়া আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে কাজ করব এছাড়া আমার আর আর কোনো মানে আলাদা করে পরামর্শ দেওয়ার কিছু নেই ধন্যবাদ শামিম দা আমরা এবার কিছু প্রশ্ন নিয়ে নেব শামিম তো সরি প্রশ্ন যেগুলো আছে আমরা দেখছি একটু হাসান তোমার প্রশ্ন আছে হ্যালো হ্যাঁ আমার একটা কোশ্চেন আছে আমি কোশ্চেনটা করি যেমন আম্বেদকর দলিতদের নিয়ে শামিম স্যার একটা কোশ্চেনটা তো দলিতদের উনি ওনার বইয়েতে বলছেন যে ব্রোকেন ম্যান তাদেরকে তো আমরা হিস্টোরিক্যালি যে দলিতদের যদি আমরা দেখি মহাভারতে তাদের দলিতদের রিপ্রেজেন্টেশন কেমন আছে অ্যান্ড তারা কি সত্যি ব্রোকেন ম্যান হিসাবে আমরা প্রেজেন্ট করতে পারি অ্যান্ড যদি একলক্ষর ঘটনাটা একটু তার পাওয়ার স্ট্রাকচার দিয়ে একটু বর্ণনা করেন তাহলে ভালো হয় ব্রাহ্মণ আপনার নিশ্চিন্ত চিত্তে তিনি যখন অস্ত্র চর্চা করছেন সেই খবরটা যখন পৌঁছলো রাষ্ট্রের কাছে তখন রাষ্ট্রের মূল কান্ডারি হচ্ছেন ভীষ্ম তখন কিন্তু ভীষ্ম দ্রোণাচার্যকে পাঠালেন যে যেমন করে হোক এই ছেলেটাকে শেষ করে দিতে হবে আর কি এই যে জায়গাটা আর কি যে দলিতরা তারা অস্ত্র চর্চা করতে পারবে না অথচ আমরা দেখেছি যারা বনবাসী যারা আমরা বারবার মহাভারতে বিভিন্ন জায়গায় দেখছি রাক্ষসদের হিড়িম্বকে বধ করা হচ্ছে কিরমিরকে বধ করা হচ্ছে এবং বারবার বলা হচ্ছে যে রাক্ষসরা মানুষ খায় রাক্ষসরা মানুষ খায় এরকম কথা আমরা কখনো শুনিনি কেননা তার আগের আমরা মহাকাব্য দেখেছি রাবণের কথা পড়েছি বিভীষণের কথা পড়েছি বিভীষণ তো চিরজীবী বিভীষণ রাক্ষস অসামান্য সুন্দরী মন্দ দেবীর কথা শুনেছি তারা কেউ মানুষ খাই বলে শুনিনি কিন্তু তাদের তাদের এরকম একটা চিত্র বারবার তাদের তাদেরকে হত্যা করার জন্য তাদেরকে নিকেশ করার জন্য যে সমস্ত শূদ্ররা বা যে সমস্ত দলিতরা তারা একটুকু মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে বা একটুকু ক্ষমতার সাথে পেয়েছে তার নিজস্ব বৃত্তে তাদের কিন্তু তথাকথিত রাষ্ট্র বারবারই তাদের নিকেশ করে দিয়েছে বা নিকেশ করার নানানভাবে চেষ্টা করেছে সেটা আমরা মহাকাব্যে মহাকাব্য তো আসলে সেই সময়ের একটা দলিল ইতিহাসের দলিল সেই ইতিহাসটা অন্যভাবে লেখা ইতিহাস কিন্তু সাহিত্যের মধ্যেও তো মহাকাব্যের মধ্যেও তো ইতিহাসে বহু উপাদান থাকে এই 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 জায়গাগুলো আমরা মহাভারতে বারবার দেখেছি আমরা রামায়ণেও দেখেছি সন্দুকের হত্যার কথা রামায়ণেও আমরা বিরুদ্ধ মতের কথা চারবাকের কথা জাবালির কথা দেখেছি কিভাবে মহাভারতে আমরা দেখছি যে বিরুদ্ধ মত যারা রয়েছে চারবাককে আগুনে পুড়িয়ে মারা হচ্ছে বা বৌদ্ধদের কিভাবে হত্যা করা হচ্ছে সেগুলো আমরা মহাভারতের আদি পর্ব থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গাতেই দেখতে পাচ্ছি এটাই মোটামুটি শামিমদা আমরা কয়েকটা প্রশ্ন নিচ্ছি চেকমেট কলকাতা নামে একজন আছেন তার প্রশ্নটা আমার মনে হয় অ্যাড্রেস হওয়া দরকার এবং আপনি সেটা অ্যাড্রেস করতে পারবেন বলে আমি করছি আর কি উনি লিখছেন থ্যাংক ইউ বেস ফর দিস ইনফরমেটিভ অ্যান্ড প্রোডাক্টিভ সেশন মাই কোয়েশ্চেন ইজ ইন সুরা রহমান উই ফাইন্ড দ্যাট আল্লাহ সে ইজ দ্যাট ম্যান উইল বি রিওয়ার্ডেড বিউটিফুল উইমেন ইন প্যারাডাইজ সো আই এম ইনকুইজিটিভ টু নো হোয়াট উইল উইমেন রিসিভ অ্যাজ রিওয়ার্ড ইন জান্না অ্যাজ এ ফিলোসফার হাউ উইল ইউ ডেসক্রাইব ইট আপনার কাছ থেকে একবার আমি শুনেছিলাম যে যে হুড শব্দটা 
चर्चा ऐड़े दिए मैं भद्रलोक भद्रलोक जो मेल आई डी दें मैं एकदम ही पुरानो जो अभिधान शब्द इसलमे संख्या गोत्पर्य बहन कर दारूण भूमिकार कथा पाई जैसे कथाटारिजडम कथा क्या क्षुधा तृष्णा थके महिला अनुभूति प्रथम प्रश्न जिम ड्रीमारिगार्डिंगल आर्गुमेंट This argument was hmm. refined by Al Ghazali, and he talked about the second premise of Kalam cosmological argument that the universe hmm. can, uh, can't have infinite past, and why God, who created the universe, is timeless and he must have free will. Can you elaborate upon the second premise of Kalam cosmological argument? The first question. Second question, which is Pooja Mitra, uh, he was saying, "Bhasha to India, Pooja Krit Somikra." That is a good question. नारी चरित्र अवस्थान की कमेंट इसलम ख्रीट धर्म के विदेश हिसाब से देखाना है कलकता विश्वविद्यालय अध्यापक डर नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य भारत धर्म इतिहास ग्रंथे इसलम बेस सहानुभूतिशील उज्जवल आलोचना कर बहिरागत 
এখন কসমোলজিক্যাল আর্গুমেন্ট নিয়ে প্রচুর কথা বলা যায় আমি ওই জাস্ট একটা প্রশ্নেরই জিনিস বলছি যে উনি বোধ হয় এরকম একটা প্রশ্ন আমাকে করেছেন যে জগৎ জগৎ কি অনাদি এরকম একটা প্রশ্ন করেছেন তাই তো মুর্শেদ তাই তো হ্যাঁ 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 এখন হ্যাঁ এখন জগৎ মানে অনাদি কি না সে বিষয়ে গাজালি কিন্তু জগৎকে বলেছেন জগতে সৃষ্টি আছে ওয়ার্ল্ড এই কথাই বলেছেন যে ঈশ্বর মানে আল্লাহ তিনি জগৎকে তৈরি করেছেন এই বিষয়টা বলতে গেলে আমাকে অন্তত পক্ষে আধ ঘন্টা থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় লাগবে কেননা এটা বলতে গেলে ওই অপোনেন্ট হিসেবে প্রথমে অ্যারিস্টটলের যুক্তিটাকে বলতে হবে এবং উনি যে প্রশ্নটা করেছেন সেটা ওই যেটা যে উনি দিয়েছেন সম্ভবত এটা দ্বিতীয় যুক্তি এবং দ্বিতীয় যুক্তিতে এটা রয়েছে আমার আমি ওনাকে বলবো যে পরবর্তী সময়ে যদি একটা সময় হয় তাহলে আমরা শুধু গাজালিকে নিয়ে আলোচনা করব এটা গাজালিকে নিয়ে পাঁচ মিনিট বা দু মিনিট বললে মানে একদমই বিষয়টা অন্যরকম হয়ে দাঁড়াবে আমি শুধু একটা কথাই বলছি যে ওয়ার্ল্ড ইজ ক্রিয়েটেড এইটাই উনি বলছেন জগৎ অনাদি নয় জগৎ সৃষ্ট এ কথাটাই বলছেন আর কি এবার দ্বিতীয় প্রশ্ন দ্বিতীয় প্রশ্ন আরেকজন করেছেন আমার প্রশ্নের ক্রমগুলো হয়তো আমি ভুলে গেছি আমাকে মনে করিয়ে দিও যে নারীদের যে রিপ্রেজেন্টেশন আমি ছোট গল্পে আমার বহু ছোট গল্প আছে সেখানে নারী কেন্দ্রীয় চরিত্র যেমন রশিদা ব্যবহার কিস্তা যেমন বিলকিস বেগমের পতঞ্জলি আখ্যান এরকম বহু জায়গাতে এখন রিপ্রেজেন্টেশন কেমন সেটা পড়ে পাঠক সেটা ঠিক করবেন এবং আমার একটা বড় গ্রন্থও আছে মহাভারত দ্রৌপদী সেখানেও মোটামুটিভাবে বোঝা যেতে পারে যে মানে কেমনভাবে আমি নারীদের ডিল করেছি মানে মহাভারতের ইন্টারপ্রেট কিভাবে করেছি এছাড়াও সাতাশমান যেটা আমার লেখা সেখানে যিনি মূল চরিত্র জার্মান হোসেন জার্মান হোসেনের যিনি স্ত্রী তিনি খুবই স্বল্পভাষী মৃদুভাষী কিন্তু তার কথা হয়তো কয়েক পাতায় আছে কিন্তু এটা পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবে যে তুন তিনি কিন্তু গোটা জার্মান হোসেনের পারিবারিক জীবন থেকে তার রাজনৈতিক জীবন থেকে তার চিন্তার জগৎ থেকে তিনি পুরোটা যেন কোনো না কোনোভাবে এটা মানে অদৃশ্যভাবে নিয়ন্ত্রণ করছেন আর কি ফলত এটা তো আমার নিজের লেখা সম্পর্কে নিজের বলাটাও খুব একটা এ যে নারীদের আমি খুব মহানভাবে চিত্রিত করেছি বা না অমুক তমুক ইত্যাদি এটা পড়ে নারাই সেটা ঠিক করবেন যে নিজের লেখা সম্পর্কে নিজে এভাবে ঠিক বলা যায় না হ্যাঁ আর একটা প্রশ্ন কি ছিল মোর্শেদ মোর্শেদ আর একটা প্রশ্ন কি ছিল হ্যাঁ 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 যে কথা হয়েছে অনেক আচ্ছা আমাদের যত বেশি সম্ভব আরো পজিটিভ জায়গা সদর্থক জায়গা এগুলো আমাদের করতে হবে সেইগুলো আমাদের অভাব রয়েছে এই অভাবের জায়গাটা আমাদের যত বেশি সম্ভব আমরা তো বারবার কয়েকবার মিলিত হয়েছিলাম যে আমরা বোধ যদি আমরা আমরা একদমই বলছি না পাল্টা কিছু করবো একেবারেই না আমরা ঘৃণার বদলে ঘৃণার চাষ করতে চাই না আমরা চাই যে এই যেমন হুরের কথাটা বলা হলো এই যেমন থিওরি অফ ইত্যাদি ইত্যাদি আমরা যদি আমরা আমরা সবাইকে ধরে ধরে বোঝাবো এমনও নয় আমরা এই যে কাজগুলো করব আমাদের পরের জেনারেশনে যারা ইচ্ছুক তারা পড়বেন আমরা কাউকে কাউকে বলতে পারি যে এই বইটা পড়ে দেখুন তাহলে আপনার এটা কাটতে পারে এখন যিনি ধরেই নিয়েছেন যে তিনি ঘৃণার জায়গা ছেড়ে বেরোবেন না তাকে আমরা কিভাবে আর জোর করব ফলত আমরা যেটা করতে পারি একরাম ভাই সেটা হচ্ছে যে আমরা নিজেরা কাজ করতে পারি প্রচুর এবং সেগুলো খুব পজিটিভ কাজ কোনো পাল্টা ধন্যবাদ জানিয়েছেন আমাদের অসাধারণ সরি অসংখ্য ধন্যবাদ শামীম বাবু এবং মুর্শেদ এই আলোচনার জন্য একটি প্রশ্ন যে ধরনের আপনি কি ভাবেন নজরুল ইসলাম যেমন মুসলিম সাহিত্য সমাজ কেন্দ্র করে অসাধারণ সমস্ত সাহিত্য তৈরি করে চমকে দিয়েছিলেন এবং এখনো তার প্রভাব আমরা দেখতে পাই সেরকম কিছু কি করে সেরকম কিছু কি হতে পারে না আবার কি বলবেন আপনি এই ব্যাপারে 
राष्ट्रीय रूप धारण कर रही शुभबुद्धि सम्पन्न मानुषरा मैं शुद्ध जो इसलम धर्मवलम्बी आम नाम धर्मवलम्बी सब थे बेसि रही पशापी और मुक्त चिंता करें जरा ज्ञान चर्चा कर स्कूल कलेजे पढ़ाई दैनन्दिन जीवन प्रत्येक दिन जापने जतटा सम्भव जो मानुष के घृणार जगह सर आसार पार दीते भलोबासार कथा बोलते जानी घृणार विषय तो खूब ताड़ी छड़ा भलोबासा के अनेक समय दीते हैं लालन करते हैं बीजे मध्य जमन सार दिए अनेक दिन धरे ताके सूर्य बसि उत्तर के बाँचाते हैं तेमी आलो दीते हैं से भाव जत्न कर एक चारा गाच तैरि करते हैं क्योंकि एक चारा गाच के बीज दिए मेरे फेला कैक मिनिटर बेपार केटे फेले उपड़े देवा कैक मिनिटर बेपार फलत पजिटी जैगा प्रचंड धर्ज धरते हैं और संगठित भाव क्या करते नान रकम निजे मध्य तुच्छ जिन मैं मैं गोड़ाल ओपरे कपड़ पड़ी कि ना बा क्यों फ्रेच कार्डदारी नये क्यों हमें टूपी पड़ी ना क्यों हमें नमजा कमाई कर लम मन है जैगागुलो के बद दिए मुसलमान अमुसलमान समस्त बंधु बान्धव मिले जरा मोटामुटी एक दुटो जैगे एक मत ता जी सबाई मिले क्ज करी निश्चय आगामीकाल नये आगामी पशु नये तो जीवदशा नये क्यों पर प्रजन्म पर प्रजन्म एर सुफल पा ही पा यार दृढ़ विश्वास क्षेत्र एगिए नहीं जो आगे ही जेहतु राजनैतिक कर्मी नई आप मठी मैदान गए जेहतु ये करते पर निश्चय प्रयोजन हम हम जाब एक बार दो बार पाँच बार क्योंकि तो पब ना प्रत्येक दिन जेते प्रत्येक दिन ये करते लड़ाई करतेब ना फले लड़ाई अशुभर बिुदे शुभ लड़ाई घृणार बिुदे भलोबासार जो लड़ाई से लड़ाई जारी थकबे ज्ञान चर्चार मध्य दिए यार मन हे अंत करते इकराम भाई मुर्शेद हासान एखे जरा जा रा रही प्रत्येक नाम आलदा करलम ना ता लड़ाई तो चाली जो पर जिन आशा कर भविष्य बेस आलो देखा उपकृत हब ये कथा शेष कर छापन्न जन आज सकल श्रोता के धन्यवाद प्रश्न जो थे स्वामी मेल करते हैं थैंक यू ठीक है थैंक यू थैंक यू